السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمد نبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل وصحاب سيدنا محمد على جميع الأنبياء والمرسلين والآل والصحابة أجمعين أما بعد آدرني رأيا آي سي اف پرورتگر سهگاريگل ഹാദിയ വിദ്യാർത്ഥിനികൾ ഈ ശബ്ദം ശ്രവിക്കുന്ന മോമിനിയങ്ങൾ മോമിനാത്തുകൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ വലിയ അനുഗ്രഹം ലഭിച്ച ദിവസമാണ് റജബ് ഇരുപത്തി ഏഴാം രാവ് പന്ത്രണ്ട് മാസങ്ങളിൽ നാല് മാസങ്ങളെ അള്ളാഹു മിൻഹ അർബാത്തുൽ ഹുറും എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പവിത്ര മാസമായി പ്രഖ്യാപിച്ചു വർഷത്തിൻ്റെ ആരംഭത്തിൽ മുഹറമും വർഷത്തിൻ്റെ അവസാനത്തിൽ ദുൽഖായതും ദുൽഹജ്ജും വർഷത്തിൻ്റെ മധ്യത്തിൽ റജവുമാണത് വർഷത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും ഈ മാസത്തിൻ്റെ ഒരു ബർക്കത്ത് ലഭ്യമാകുന്ന വിധത്തിലാണ് അള്ളാഹു അത് സംവിധാനിച്ചിട്ടുള്ളത് പഴയകാലത്ത് യുദ്ധം ഹറാമാക്കപ്പെട്ടിരുന്ന മാസമായി എല്ലാവരും അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഈ മാസം ഈ മാസത്തിന് സെഹ്റുല്ലാഹിൽ അസം എന്നൊരു പേരുണ്ട് അള്ളാഹുവിൻ്റെ മാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹു തല പ്രത്യേകം ആദരിച്ച മാസം എന്നാണ് അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അൽ അസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശബ്ദം കേൾക്കാത്തത് എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ആയുധങ്ങളുടെ സൗണ്ട് ലഭിക്കാത്ത മാസമായി പൂർവകാലത്തെ തുറന്നു വരുന്നത് കൊണ്ടാണ് അൽ അസം എന്ന പേര് വന്നിട്ടുള്ളത് ഈ മാസത്തിലാണ് അഷറഫുൽ ഹൽഖ് സലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങൾക്ക് ഇസ്ര മാജ് سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصاء الله سورة الإسراء إنه سورة قرآن الله ودري بجتل سبحان الذي أسرى بعبده الله عند أدمى لأبريانا نرتيا رب پرشد ثنان إنان آمهتا يبدن أريكنا അബിദ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നബി സല്ലാഹു അലി സ്വലമ തങ്ങളാണ് നമ്മൾ സാധാരണയായി അസ്ഹദു അന്ന മുഹമ്മദൻ അബിദുഹു റസൂലുഹു എന്ന് പറയാറുണ്ട് നബി സല്ലാഹു അലി തങ്ങളുടെ ആത്മാവും ശരീരവും ഉൾപ്പെട്ടതിനാണ് നമ്മൾ അബിദുഹു റസൂലുഹു എന്ന് പറയാറുള്ളത് അതേപോലെ ഇവിടെയും ആത്മാവും ശരീരവും ഉൾപ്പെട്ടുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇസ്രാഹ് നടന്നിട്ടുള്ളത് എന്ന് ആ പ്രയോഗത്തിലൂടെ അള്ളാഹു താല പഠിപ്പിക്കുകയാണ് സുബാൻ അല്ലി അസ്റാബി ആബിദിഹി ലൈലം മിനൽ മസ്ജിദിൽ ഹറാം രാപ്രയാണം രാത്രിയിൽ മസ്ജിദുൽ ഹറാമിൽ നിന്ന് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം തങ്ങളെ കൊണ്ടുപോയി അഷറഫുൽ ഖൽഖു സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം തങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകുന്ന സമയത്ത് വിളിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നത് മഹാനായ ജിബിലി അലഹി വസ്സലാത്തു വസ്സലാമാണ് മരക്കുകളിൽ ഏറ്റവും പ്രമുഖരായ ആളെ പറഞ്ഞേച്ച് അള്ളാഹു താല നിശ്ചയിച്ച സ്ഥലത്തേക്ക് വിളിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു പോകുന്നതിന് മുമ്പ് അവിടുത്തെ നെഞ്ച് കീറി ഹൃദയം പുറത്തെടുത്ത് ജംസം വെള്ളം കൊണ്ട് കഴുകി എന്ന് ഹരീഫിൽ നമുക്ക് കാണാം ആ ഹൃദയത്തിൽ കൂടുതൽ ആത്മീയതയും മഹത്വവും സന്നിവേശിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം ജംസം വെള്ളം മഹത്വമേറിയ ഒരു വെള്ളമാണ് ആ വെള്ളത്തിൻ്റെ മഹത്വവും നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് ഗ്രഹിക്കാവുന്നതാണ് അഷറഫുൽ ഖൽഖു സലാഹു അലി സ്വലങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ അംശം ശരീരത്തിലുള്ള സമയത്ത് ഇസ്മായിൽ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം 
അവിടുത്തെ കാലടിച്ച സ്ഥലത്ത് നിർഗളിച്ച അതിമഹത്തായ ഒരു വെള്ളമാണത് അതിൻ്റെ പറക്കത്തും വളരെ വലുതാണ് ആ മഹത്തായ സംസം ആ സംസം കൊണ്ട് കഴുകി നബിസാഹുരുസങ്ങളുടെ ഹൃദയം തലസ്ഥാനത്ത് തന്നെ വെച്ച് അത് അത്ഭുതകരമായി മുറിവ് കൂട്ടുകയായിരുന്നു ജിബിരി അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ചെയ്തിരുന്നത് ശേഷം ബുറാക്ക് എന്ന വാഹനത്തിൽ കയറ്റി ആ വാഹനം കണ്ണുകൊണ്ട് കാണുന്ന സ്ഥലത്ത് കാലെടുത്തു വെക്കുന്ന സ്പീഡിൽ ഓടുന്ന വാഹനമായിരുന്നു ആ വാഹനത്തിൽ കയറ്റി നബി സാഹുലി സ്വലം തങ്ങളെ ജിബിരി അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ആനയിച്ചു പോകുന്ന വഴിക്ക് മൂന്ന് സ്ഥലത്ത് ഇറക്കി നിസ്കരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലൊന്ന് കലീമുല്ലാഹി മൂസ അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന് കിതാബ് നൽകപ്പെട്ട പൂരിസൈന പർവ്വതമാണ് മറ്റൊന്ന് ഈസാ നബി അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന് പ്രസവിക്കപ്പെട്ട ബത്തുലഹം ബൈത്തുലഹം ആണ് ആദ്യമായി പോകുന്ന വഴിക്ക് ഇറക്കിയത് ഹാദിഹി ത്വയ്ബത്തു ഫൈലൈഹൽ മുഹാജറ നബി സലാഹുങ്ങളെ ശേഷം ഹിജറ വന്ന് അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്ന തൈബ അഥവാ അൽ മദീനത്തുൽ മുനം പറയാൻ ആ മൂന്ന് സ്ഥലങ്ങളിലും നിസ്കാരം നിർവഹിക്കാൻ നിർദ്ദേശിച്ചു നിസ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനെ സംബന്ധിച്ച് പണ്ഡിതന്മാർ വിവരിക്കുമ്പോൾ ബറക്കത്തുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ വെച്ച് സൽക്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ പുണ്യത്തിലേക്ക് അത് വിരൽ ചൂണ്ടുന്നു എന്ന് ഹദീസിൻ്റെ ഷറാഹിൽ വിവരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഇമാം നസായി റുദി അള്ളാഹിൻ്റെ റിപ്പോർട്ടിലാണ് ആ കാര്യമുള്ളതെന്ന് ഞാൻ ഓർക്കുന്നു ശേഷം മൂസാ നബി അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിൻ്റെ ഖബറിൻ്റെ സമീപത്ത് നബി സലാഹു അലൈഹി സ്വലം തങ്ങൾ എത്തിച്ചേർന്നു മൂസാ നബി അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിൽ നെ ഖബറിൽ നബി സലാഹു ഞങ്ങൾ ദർശിച്ചു മൂസാ നബി അലഹി സ്വലാം ഖബറിൽ എഴുന്നേറ്റ് നിസ്കരിക്കുന്നതായിട്ടാണ് കണ്ടത് അങ്ങനെ മൂസാ നബി അലഹി സ്വലാമിൻ്റെ ഖബർ സന്ദർശിച്ചുകൊണ്ട് ആ യാത്ര മസ്ജിദുൽ അഖ്സയിലേക്ക് തുടർന്നു മസ്ജിദുൽ അഖ്സയിൽ ചെന്നപ്പോൾ കഴിഞ്ഞു പോയ ധാരാളം അമ്പിയാക്കൾ അവിടെ ഒത്തുചേരുകയായിരുന്നു ജബിരി അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ബാഗും ഖാമത്തും കൊടുത്ത് നബി സലാഹു അലൈഹി സ്വലം തങ്ങളാണ് എല്ലാ അമ്പിയാക്കൾക്കും മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന നേതാവ് എന്നത് ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്ന വിധം നബിതങ്ങളെ ഇമാമത്ത് നിർത്തി അവരെല്ലാം പിന്തുടർന്ന് നിസ്കാരം നിർവഹിച്ചു ആ നിസ്കാരശേഷം നബി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലമങ്ങൾക്ക് ചില പരീക്ഷണങ്ങളും ചില നിർദ്ദേശങ്ങളും നൽകപ്പെട്ടു ആ നിർദ്ദേശത്തിലൊന്നായിരുന്നു വസ് അൽ മന്നർ സല്ലാമിൻ കബലി കമിർ റസുലിന അജ എന്ന് തുടങ്ങുന്ന നിർദ്ദേശം അള്ളാഹു അല്ലാതെ ആരെങ്കിലും ഇലാഹായി നമ്മളാക്കിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് മുർസലീങ്ങളോട് ചോദിച്ചു നോക്കൂ എന്ന് നബി സല്ലാഹു നിങ്ങൾക്ക് നിർദ്ദേശമുണ്ടായി മഹാന്മാരായ മുർസലീങ്ങളോട് ചോദിക്കാതെ തന്നെ വിധങ്ങൾക്ക് അത് ബോധ്യമുള്ള കാര്യമാണെങ്കിലും അള്ളാഹുവിൻ്റെ നിർദ്ദേശം മാനിച്ച് ചോദിച്ചു എന്നാണ് ഇമാം ഖുർത്തുബി റഹ്മുല്ല രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് അവരെല്ലാവരും ഒരുപോലെ അതിന് അള്ളാഹു അല്ലാതെ ആരാധിക്കപ്പെടാൻ അർഹനുണ്ടായിട്ടില്ല ഉണ്ടായിട്ടില്ല അങ്ങനെ നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല അള്ളാഹുവിനോടും അള്ളാഹുവിന് മാത്രമാണ് ആരാധന എന്നത് പ്രഖ്യാപിച്ചു അതിന് ശേഷം നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളെ ആകാശലോകത്തേക്ക് ഉയർത്തപ്പെട്ടു ബുറാക്കിൽ വന്ന നബി സല്ലാഹു അലി സങ്ങൾ ആ വാഹനം അവിടെ അമ്പിയാക്കൾ കിട്ടുന്ന വട്ടക്കണ്ണിയോട് വാഹനത്തെ കെട്ടി എന്ന ഹദീസിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അതിൽ നിന്ന് പണ്ഡിതന്മാർ നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരുന്ന പാഠം നമ്മൾ കാരണങ്ങളുമായി നിമിത്തങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടണമെന്നാണ് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ്മ തങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രം അള്ളാഹു താല അയച്ചു കൊടുത്ത ഈ വാഹനം നബിതങ്ങളെ കാത്തു നിൽക്കാതെ എവിടെയും പോവുകയില്ല എന്ന കാര്യം ഉറപ്പാണ് എന്നാലും സൂക്ഷിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കണം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നത് പഠിപ്പിക്കാനാണ് അങ്ങനെ ആ വട്ടക്കണ്ണിയോട് കിട്ടിയെന്ന സംഭവം നമ്മളോട് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളത് സുബാൻ അല്ലദി അസ്റാബി അബ്ദിഹി ലൈലമ്മിനൽ മസ്ജിദിൽ ഹറാമി ലൽ മസ്ജിദിൽ അഖസ അല്ലദി ബാറക്കിന ഹൗല മസ്ജിദുൽ അഖ്സ യിലേക്ക് യാത്രയാണ് നടത്തിയെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ആ മസ്ജിദുൽ അഖ്സയുടെ പ്രത്യേകത 
അള്ളാഹു ഖുർആാനിൽ പറയാണ് അല്ലതി ബാറക്കന ഹൗലഹു അതിൻ്റെ ചുറ്റുഭാഗവും നമ്മൾ മഹത്തായ അനുഗ്രഹം ചിരിച്ചിരിക്കുന്നു ബറക്കത്ത് നൽകിയിരിക്കുന്നു ഗുണവർദ്ധനവ് എന്നാണ് ബറക്കത്തിൻ്റെ ഒരർത്ഥം ധാരാളം ഗുണങ്ങൾ നൽകിയിരിക്കുന്നു എന്താണ് അവിടെയുള്ള ബർക്കത്ത് എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് പണ്ഡിതന്മാർ ധാരാളം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇമാം റാസി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലിഹി അന്നഹു മക്കറുൽ അംബിയായു ഹമ്മിത്തുൽ വഹി അംബിയാക്കൾ അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്ന സ്ഥലമാണ് അതിൻ്റെ ചുറ്റുഭാഗം അതുപോലെ വഹി ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ള സ്ഥലമാണ് എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയതായി നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും മസ്ജിദ് അഹ്സയിൽ നിന്ന് അല്പം ചുറ്റുഭാഗങ്ങളിൽ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്താണ് മുസാ നബി അലൈഹി സ്വലാത്ത് വസ്സലാമിൻ്റെ ഖബർ ഒരു ഭാഗത്തും ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാത്ത് വസ്സലാം യൂസഫ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്ത് വസ്സലാം തുടങ്ങി യാക്കൂബ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്ത് വസ്സലാം ഇസഹാഖ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്ത് വസ്സലാം തുടങ്ങിയ അംബിയാക്കൾ അവർ അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്ന സ്ഥലം മദീനത്തുൽ ഖലീലിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഏതായിരുന്നാലും ആ ബറക്കത്തുള്ള സ്ഥലം സന്ദർശിച്ച് അവിടെ അമ്പിയാക്കളുമൊത്ത് ജമാഅത്തായി നിസ്കരിച്ച് അവിടെ നടന്ന പരീക്ഷകൾക്ക് പരീക്ഷണങ്ങൾക്ക് ശേഷം ആകാശലോകത്തേക്ക് ഉയർത്തപ്പെട്ടു ജിബ്രീൽ അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിൻ്റെ കൂടെ ആ യാത്ര നടത്തുകയാണ് ഈ ഇസ്രായിനെ സംബന്ധിച്ച് ഈ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറയുമ്പോൾ ലിനുരിയഹു മിൻ ആയാത്തിന എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളിൽ നിന്ന് നബിസല്ലാഹു അലി ഇസ്ലം തങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്കറിയാവുന്നത് പോലെ സാധാരണ മജീദത്തുകൾ അത് മറ്റുള്ളവരെ സത്യം ബോധ്യപ്പെടുത്താനുള്ള അസാധാരണമായ അത് തന്നെയും വെല്ലുവിളി സ്വഭാവത്തോടു കൂടി ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു അത്ഭുതങ്ങളാണ് സാധാരണ നിൽക്കുന്ന മജീദത്തുകൾ എന്നാൽ ഈ മജീദത്ത് അങ്ങനെ മറ്റുള്ളവരെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയായിരുന്നുവെങ്കിൽ പകൽ സമയത്തായിരുന്നു നടക്കേണ്ടിയിരുന്നത് രാത്രിയിലാണ് ഇത് നടന്നിട്ടുള്ളത് അതിന് ലക്ഷ്യം അതിൻ്റെ ലക്ഷ്യം ജനങ്ങളെ ഇത് കാണിക്കുക എന്നതായിരുന്നില്ല ലിനുരിയഹു നബിയെ കാണിക്കുക എന്നതായിരുന്നു നബി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലം തങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ യാത്ര സംഘടിപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങളെ മേൽപ്പോട്ടേക്ക് ഉയർത്തപ്പെട്ടു മേലെ ഒന്നാം ആകാശത്തിൻ്റെ സമീപത്ത് ചെന്നപ്പോൾ മഹാനായ ജിബിരീൽ അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം അതിൻ്റെ കവാടം തുറക്കപ്പെടാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടതായി ഹദീസിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ആരാണ് നിങ്ങളുടെ കൂടെ എന്ന് ചോദിക്കുകയും എൻ്റെ കൂടെ മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ആ മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം തങ്ങളെ ഇങ്ങോട്ട് അയക്കപ്പെട്ടുവോ എന്ന അർത്ഥത്തിൽ ചോദ്യം ഉന്നയിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തതായും അങ്ങനെ കവാടം തുറക്കപ്പെട്ടതായും ഹദീസിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അനുമതി ലഭിച്ച് ഒന്നാം ആകാശത്തിലെത്തിയ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം തങ്ങൾ ആദൻ നബി അലി ഹുസ്വലാത്തു വസ്സലാമിനെ അഭിമുഖീകരിക്കുകയായിരുന്നു മഹാന്മാരായ പ്രവാചകന്മാർ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലങ്ങളെ സ്വീകരിക്കാൻ ഉപരിമണ്ഡലത്തിൽ ആകാശലോകത്ത് കാത്തു നിൽക്കുന്നതാണ് പിന്നീട് നാം കാണുന്നത് ആദൻ നബി അലി ഹുസ്വലാത്തു വസ്സലാമിന് സലാം പറയാൻ നബിരി അലി അലി സ്വലാത്തു വസ്സലാം നിർദ്ദേശിക്കുന്നു ആദൻ നബി അലി സ്വലാത്തു വസ്സലാം സലാം അടക്കുന്നതിൻ്റെ പുറമെ അഷറഫുൽ ഖൽഖു സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങളെ ആശീർവദിക്കുകയും നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലങ്ങളെ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു മർഹമം മർഹബം ബില്ലി ബിൻ സ്വാലിഹ് വൻ നബി സ്വാലിഹ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങളെ ആദരവോടെ ആദൻ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം സ്വീകരിക്കുന്നു അതിനുശേഷം ഓരോ ആകാശങ്ങളിലും ചെല്ലുമ്പോൾ ഇതേപോലെ അനുമതി തേടലും അതുപോലെ അനുമതി ലഭിക്കലും അമ്പിയാക്കളുമായി സംഗമിക്കലും ഉണ്ടായി പോയ യാത്രയിൽ അമ്പിയാക്കളെ കണ്ടതിനെ സംബന്ധിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഇമാം സുബ്കി റതി അള്ളാഹു എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ അവരെ ശാരീരികമായി തന്നെ അവിടെയെല്ലാം അവർ ഹാജറായി എന്ന് മനസ്സിലാകുന്ന വിധത്തിലാണ് ഹരീഥുകൾ വിവരിക്കുന്നത് യൂസുഫ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിനെ കണ്ടതായി ഹരീഥിലുണ്ട് ആ യൂസുഫ് നബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിൻ്റെ ഭംഗി അസാധാരണമായ ഭംഗിയാണ് ശത്രൽ ഹുസൻ യൂസുഫ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന് ആകഭംഗിയുടെ പകുതി നൽകപ്പെട്ടതായി കാണുന്നു എന്നിവരെ ശരീരത്തിൻ്റെ ഭംഗിയടക്കം 
നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം തങ്ങൾ വിവരിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇമാം സുബുക്കി റതി അള്ളാഹു അംബിയാക്കളെ ആകാശലോകത്ത് കണ്ടത് ശരീരത്തോടു കൂടിയാണെന്ന് അറിയിക്കുന്ന വിധത്തിലാണ് ഹദീസിൻ്റെ പരാമർശം എന്ന് വിശദീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെ ആറാമത്തെ ആകാശത്തിൽ മൂസാ നബി അലി ഹിസ്വലാത്തു വസ്സലാമിനെയും അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഈസാ നബി അലി ഹിസ്വലാത്തു വസ്സലാമിനെയും അംബിയാക്കളിൽ പലരെയും കണ്ടുമുട്ടി ഏഴാമത്തെ ആകാശത്തിൽ മഹാനായ ഖലീലുല്ലാഹി ഇബ്രാഹിം അലി ഹിസ്വലാത്തു വസ്സലാമിനെയാണ് കണ്ടത് അവരെല്ലാം നബിതങ്ങൾക്ക് സ്വാഗതം പറഞ്ഞു അവരെല്ലാം ആശീർവദിച്ചു അവിടുന്ന് മേൽപ്പോട്ടേക്ക് പോയി അങ്ങനെ അള്ളാഹു നിശ്ചയിച്ച സ്ഥലങ്ങളിലെല്ലാം പോയി നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു യാത്ര അള്ളാഹു സംഘടിപ്പിച്ചതിന് ഒരുപാട് ലക്ഷ്യങ്ങളുണ്ട് അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം തങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹം ജരിക്കുന്ന നബി എന്ന നിലക്ക് ആരുടെയും അനുഗ്രഹം ലഭ്യമാകാതെ ലോകജനങ്ങൾ മുഴുവനും പടച്ചവൻ്റെ കോടതിയിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ഉമ്മത്തിന് വേണ്ടി ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി റെക്കമെൻ്റ് ചെയ്യാനുള്ള നേതാവാണ് മുഹമ്മദ് റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം ഖയാമത്ത് നാളിൽ സ്വർഗവും നരകവും ഒക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് ഹാജരാക്കുമ്പോൾ സ്വർഗത്തിലേക്ക് ചിന്ത നീങ്ങി പോകാനോ നരകം കണ്ട് ഭയപ്പെട്ടു പോകാനോ ഇട ഹിതമില്ലാത്ത വിധം അതെല്ലാം നേരത്തെ തന്നെ കാണിച്ചു കൊടുത്ത് ബോധ്യപ്പെടുത്തി പെട്ടെന്ന് കാണുന്ന ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു മാനസികാവസ്ഥ ഇല്ലാതിരിക്കാൻ നബിതങ്ങൾക്ക് കരുത്ത് പകരുകയായിരുന്നു ഈ യാത്രയുടെ ഒരു ലക്ഷ്യം അതിലൂടെ ഉമ്മത്തുകൾക്ക് ശുപാർശ പറയാൻ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം തങ്ങളെ സജ്ജരാക്കുക ശ്രദ്ധ ക്രിയാമത്ത് നാളിൽ മറ്റൊന്നിലേക്ക് തിരിയാതിരിക്കുക എന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന ലക്ഷ്യമാണ് അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം അവിടുന്ന് വീണ്ടും യാത്രകൾ തുടർന്നു യാത്ര തുടർന്നു ആ യാത്രക്കിടയിൽ അവസാനം ജിബിരിയിൽ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന് പോലും പ്രവേശനമില്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമക്ക് പ്രവേശനം ലഭിച്ചു അള്ളാഹു നിശ്ചയിച്ച ആ സ്ഥാനങ്ങളിൽ എത്തുമ്പോൾ സിദ്രത്തുൽ മുന്തഹ എന്ന വൃക്ഷം നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം തങ്ങൾ കണ്ടു മലഖദർ ആഹു നസലത്തിൽ നുഹറ ഇന്ദ സിദ്രത്തിൽ മുന്തഹ ഇന്ദഹ ജന്നത്തുൽ മഉവ ഇത് യഗസ സിദ്രത്ത മാ യഗസ മാ സാഗൽ ബസറു വ മാ തഗ എന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പരാമർശിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലാഹു തആല പറഞ്ഞ ഈ വചനം നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം സിദ്രത്തുൽ മുന്തഹ എന്ന് പറയുന്ന അങ്ങേതലക്കുള്ള മരം ആ മരവും വിട്ടുകടന്നു എന്നതാണ് നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ആ മരം നബി സല്ലാഹു നിങ്ങളുടെ വരവ് പ്രമാണിച്ച് വല്ലാതെ അലങ്കരിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു അതിന് നല്ല പ്രകാശങ്ങളും അതുപോലെ വലിയ ആനയുടെ ചെവി പോലുള്ള ഇലകളും വലിയ പീപ്പകൾ പോലെയുള്ള കായകളുമൊക്കെ കാണാനുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ അവിടെയൊന്നും നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമുടെ ശ്രദ്ധ തിരിഞ്ഞു പോകാതെ അതാണ് ഖുർആൻ പ്രത്യേകമായി പറഞ്ഞത് മാസ അഖൽ ബസറു അമാ തൊഹ നബി തങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം തങ്ങൾക്ക് മനസ്സിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹമായ അള്ളാഹുവിനെ ദർശിക്കുക എന്ന വലിയ ആ ഉദ്ദേശ സാഫലീകരണത്തിലും അതുപോലെ ഉമ്മത്തിന് വേണ്ടി നിലനിൽക്കുക ഉമ്മത്തിന് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള മഹത്തായ സ്ഥാനവും സ്ഥൈര്യവും ലഭിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തിൽ തന്നെ നബിതങ്ങളുടെ ഹൃദയം നിലക്കൊണ്ടു അവിടെ ഉള്ള ഭംഗികളിലോ മറ്റ് വിഷയങ്ങളിലോ അവർക്ക് ശ്രദ്ധ മാറിപ്പോയിരുന്നില്ല അങ്ങനെ അള്ളാഹു സുബാനഹൂവ താലയുമായി സംഭാഷണം നടത്താൻ അള്ളാഹു നിശ്ചയിച്ച സ്ഥലത്ത് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം തങ്ങൾ എത്തിച്ചേർന്നു കലീമുല്ലാഹി മൂസാ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന് അള്ളാഹുമായി സംഭാഷണം നടത്താൻ ഭൂമിയിലാണ് അള്ളാഹു താല സ്ഥലം നൽകിയിട്ടുള്ളത് യൂനുസ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം മത്സ്യത്തിൻ്റെ വയറ്റിൽ വെച്ചാണ് അള്ളാഹുവിനോട് ഇല്ല ഇല ഇല്ല അന്ത സുബാന കൈനി കുന്തുമിൻ അല്ലാലിമീൻ എന്ന് പ്രാർത്ഥന നടത്തിയിട്ടുള്ളത് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം തങ്ങൾക്ക് അതിനേക്കാളെല്ലാം ഉത്തമമായ വളരെ ഉയർന്ന ഒരു സ്ഥാനത്താണ് അള്ളാഹു താല സംഭാഷണത്തിന് നിശ്ചയിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ആ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് സ്ഥലകാലതീതനായ അള്ളാഹുവിനോട് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം തങ്ങൾ തഹയ്യത്ത് പറഞ്ഞു തഹയ്യത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് കാഴ്ച വെക്കുക എന്നാണല്ലോ അതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം നമ്മൾ സാധാരണ ഒരാളെ കണ്ടാൽ സലാം പറയാറുണ്ട് അതൊരു തഹയ്യത്താണ് ഒരു അഭിവാദ്യം അള്ളാഹുവിൻ്റെ മുമ്പിൽ 
മഹാനായ നബി സലാഹു നസ്ലം തഹിയാത്തുൽ മുബാറക്കാത്തു സലവാത്തു തൊയ്യബാത്തുൽ ഇല്ലാ എന്ന തഹിയത്താണ് വെച്ചത് എല്ലാ തിരുമുൽ കാഴ്ചകളും എല്ലാ അനുഗ്രഹീതമായ ഗുണങ്ങളും എല്ലാ നന്മകളും എല്ലാം അള്ളാഹുവിനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് സമർപ്പണം ആണ് നബി സലാഹു നിങ്ങൾ വെച്ച ആ തഹിയത്ത് അങ്ങനെ നബി സലാഹു നസ്ലം തങ്ങൾ തഹിയത്ത് സമർപ്പിച്ചപ്പോൾ അള്ളാഹു സുബാനഹു താല ഇങ്ങോട്ട് അസ്സലാം അലൈക്ക അയ്യുഹൻ നബിയു വറഹമത്തുല്ലാഹി വബറക്കാത്തുഹു നബി സല്ലാഹു നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വെച്ച തഹിയത്താണ് സലാമാണ് അസ്സലാം അലൈക്ക അയ്യുഹൻ നബിയു എന്ന് നാം നിസ്കാരത്തിൽ പറഞ്ഞു വരുന്ന സലാം അസ്സലാം അലൈക്ക അയ്യുഹൻ നബിയു വറഹമത്തുല്ലാഹി വബർക്കാത്തു ആ സമയത്ത് ഈ സംഭാഷണങ്ങൾ അള്ളാഹു നിശ്ചയിച്ച സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ജിബിരീൽ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം മലക്കുകൾ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അവിടെ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു താല സമാധാനത്തിൻ്റെ സന്ദേശം നൽകിയപ്പോൾ നബിതങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് ലോകത്തുള്ള എല്ലാ സജ്ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയും എല്ലാ മുമിനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയും സമാധാനം ചോദിച്ചു വാങ്ങി അതാണ് അസ്സലാം അലൈന വാല ഇബാദില്ലാഹി സ്വാലിഹീൻ എന്ന വാചകം അത് കേട്ടപ്പോൾ മലക്കുകൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു പോയി ഇബ്രീൽ അലിഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം പറഞ്ഞു പോയി അസഹദു അല്ല ഇലാഹ് അസഹദു അന്ന മുഹമ്മദൻ അബ്ദുഹു റസൂലു അള്ളാഹു സുബാനഹു താല മാത്രമാണ് ആരാധ്യനെന്നും ഈ മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു വസ്ലം അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂലും അടിമയുമാണെന്നും ഞാൻ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു എന്ന് വരുന്ന വാചകം ആർത്ഥം വരുന്ന വാചകം ജിബിരീൽ അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം പറഞ്ഞു ഇതെല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളിച്ചു കൊണ്ടാണ് അള്ളാഹുമായി നമ്മൾ നടത്തുന്ന നമ്മുടെ സംഭാഷണമായ നിസ്കാരത്തിൽ നാം ചൊല്ലുന്ന അത്തഹയ്യാത്ത് അഷറഫുൽ ഹൽഖ് സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനോടുള്ള സംഭാഷണം നടത്തി അള്ളാഹുവിനെ കാണാനുള്ള അവസരവും നബിതങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചു എന്നാണ് ഹദീസുകളിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് അങ്ങനെ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ അള്ളാഹു താല ഉമ്മത്തിന് നൽകിയ ഉമ്മത്തിന് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി നൽകിയ സമ്മാനമാണ് അഞ്ച് വഖത്ത് നിസ്കാരം എന്ന് പക്ഷേ ആദ്യത്തിൽ അത് വഖത്ത് അഞ്ചായിരുന്നില്ല കൊടുത്തിരുന്നത് അൻപത് അൻപത് വഖത്ത് നിസ്കാരമായിരുന്നു നിർബന്ധമാക്കപ്പെട്ടത് ആ അൻപത് വഖത്തുമായി തിരിച്ച് ആറാമത്തെ ആകാശം വരെ നബി സല്ലാഹു വസ്ലം സഞ്ചരിച്ചു ഏഴാമത്തെ ആകാശത്തിൽ ഇബ്രാഹിം നബി അലി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിലും ആറുപേരുകൾ അതിൽ ഇടപെട്ടതായി ഹദീസിൽ നാം കാണുന്നില്ല മുസാ നബി അലി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിൻ്റെ കബർ സിയാർത്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടായിരുന്നല്ലോ അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂലിൻ്റെ യാത്ര മുസാ നബി അലി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ഇടപെടുകയാണ് ആ അൻപത് നേരത്തെ നിസ്കാരം അങ്ങയുടെ ഉമ്മത്തിന് നിർവഹിക്കാൻ പ്രയാസമാകുമെന്ന് മുസാ നബി അലി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ഉണർത്തുന്നു എത്രയും വലിയ മഹാന്മാരോടും നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ട കാര്യം അത് അതബോധ ഗുരുത്വത്തോടെ ഉണർത്തുന്നതിൽ തെറ്റില്ല എന്ന ഒരാശയവും കൂടി ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും പക്ഷേ ഞാനത് ഒരു ഉണർത്തുന്ന ആളാണ് എന്ന ഒരു അഹങ്കാരത്തിൻ്റെ മനോഭാവം ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല മുസാ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം വിനയത്തോടെ നബി സല്ലാഹു നിങ്ങളുടെ ഉമ്മത്തുകളെ സഹായിക്കുക എന്ന നിലക്ക് അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ഉണർത്തിയപ്പോൾ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം അള്ളാഹു ചെയ്യിച്ച സ്ഥലത്തേക്ക് വീണ്ടും തിരിച്ചു പോയി അങ്ങനെ മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിൻ്റെ ഉണർത്തലുകൾ ഒമ്പത് പ്രാവശ്യം തുടർന്നു ഓരോ സമയത്തും ഐ അഞ്ച് വക്ത് നിസ്കാരം അള്ളാഹു ചുരുക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം അൻപത് വഖത്തിൻ്റെ പ്രതിഫലം ഓഫർ ചെയ്തുകൊണ്ട് അഞ്ച് വഖത്ത് അള്ളാഹു സുബാനഹു തല നൽകി ആ അഞ്ചുമായി വരുമ്പോഴും മുസാ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ആശങ്ക പങ്കുവച്ചിരുന്നു പക്ഷേ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ പിന്നീട് തിരിച്ചു പോയില്ല കാരണം അൻപതിൻ്റെ പ്രതിഫലം നഷ്ടപ്പെടാത്ത അഞ്ചുമായിട്ടാണ് നബിതങ്ങൾ തിരിച്ചു വരുന്നത് ആ അഞ്ചിൽ ചുരുക്കിയാൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഗുണഫലം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും അതിനാൽ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം ആ അഞ്ച് വക്തുമായി തന്നെ തിരിച്ചു വന്നു അനുയായികൾ അഭിപ്രായങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിക്കാൻ അവർക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ടെങ്കിലും ഒരു നേതാവിന് അതിൻ്റെ കാര്യം മനസ്സിലാക്കി തീരുമാനമെടുക്കാനുള്ള ത്രാണിത്തവും കഴിവും ഉണ്ടാകണം എന്നതും കൂടി 
അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും മുസാ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ആശങ്ക അറിയിച്ചെങ്കിലും നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമുൾ തീരുമാനത്തിൽ ഉറച്ചു നിന്നു അഞ്ച് നേരത്തെ നിസ്കാരവുമായി അവിടെ നിന്ന് തിരിച്ചു മഹാന്മാരായ അമ്പിയാക്കൾ അവരുടെ വഫാത്തിന് ശേഷവും ഈ സമൂഹത്തിൻ്റെ നന്മയുടെ വിഷയത്തിൽ ഇടപെടുന്നു എന്നതും നമുക്ക് ഈ ഹദീസിൽ നിന്നും ഗ്രഹിക്കാവുന്നതാണ് ഏതായിരുന്നാലും അഷറഫുൽ ഖൽഖ് സല്ലാഹു വസ്ലം തങ്ങൾ തിരിച്ചു വന്ന് അങ്ങനെ മക്കാ ഷരീഫിലെത്തിയപ്പോൾ പിറ്റേ ദിവസം ഈ വിഷയം നബിതങ്ങൾ സമൂഹത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിച്ചു അന്ന് ഏറ്റവും ആഘോഷം നടത്തിയത് അവിടെയുള്ള മുഷിരിക്കുകളായിരുന്നു അവരുടെ ആഘോഷത്തിൻ്റെ നിമിത്തം ഇത് ഏതായിരുന്നാലും അബൂക്കർ സിദ്ദീഖ് അള്ളാഹിനു അടക്കമുള്ള അനുയായികൾ തള്ളിക്കളിയും അങ്ങനെ മുഹമ്മദിനെ ഞങ്ങൾക്ക് കളവ് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായി ചിത്രീകരിച്ച് പരാജയപ്പെടുത്തി കളയാം എന്നതായിരുന്നു അവരുടെ ഉള്ളിലിരിപ്പ് പക്ഷേ മഹാനായ സെയ്ദിന അബൂക്കർ സിദ്ദീഖ് അലി അള്ളാഹിനോട് നബിതങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു എന്ന വിവരം കേട്ടപ്പോൾ അസഹദ് തന്നെ മുഹമ്മദ് റസൂർ ഉള്ളാഹ് എന്ന് അള്ളാഹു പറഞ്ഞേച്ച ആളാണെന്ന് ഉറപ്പിച്ച് വിശ്വസിച്ച് പ്രഖ്യാപിച്ച സിദ്ദീഖ് അള്ളാഹിനു നബി സല്ലാഹു വസ്ലം തങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വന്ന് വിഷയം ആരായുകയും അത് നബിതങ്ങൾ വിവരിച്ചു കൊടുത്തപ്പോൾ അസഹദ് അന്നക്ക റസൂർ ഉള്ളാഹ് അള്ളാഹു പറഞ്ഞേച്ച ആളാണ് അവിടുന്നു എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലുറപ്പിച്ച് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു എന്ന് ആവർത്തിച്ച് പറഞ്ഞു കാരണം അള്ളാഹുവിന് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊന്നും അവൻ്റെ റസൂലിന് ചെയ്തു കൊടുക്കുക എന്നത് പ്രയാസമുള്ള വിഷയമല്ല എന്നത് പൂർണ്ണമായി ബോധ്യമുണ്ടായിരുന്നു മഹാനായ സുദ്ദീഖ് അലി അള്ളാഹനുവിൻ അമ്പിയാക്കൾ ഔലിയാക്കൾക്ക് അള്ളാഹു സുബാനഹു തല നൽകുന്ന അസാധാരണമായ സംഭവങ്ങളെ പലപ്പോഴും ചിലർ ചോദ്യം ചെയ്യാറുണ്ട് അത് അവർക്ക് അള്ളാഹുവിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള വിശ്വാസത്തിലുള്ള ന്യൂനതയാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ കഴിവിനെയാണ് വാസ്തവത്തിൽ അവർ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നത് എന്നും അവർക്ക് ചിന്തിക്കാൻ കഴിയാത്തതാണ് അതിന് കാരണം ഏതായിരുന്നാലും ശരി നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങളെ പരീക്ഷിക്കാൻ ഒരുങ്ങി മക്കയിലെ മുശരിക്കുകൾ അവിടെ ഒരു കാര്യം കൂടി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് വെറും ആത്മാവിൻ്റെ ഒരു സഞ്ചാരമോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്വപ്നമോ ആയിരുന്നുവെങ്കിൽ ഒരു മുശരിക്കും അത് നിഷേധിക്കുകയില്ലായിരുന്നു നിഷേധിക്കുന്ന ശരീരത്തോടു കൂടിയുള്ള യാത്രയായത് കൊണ്ടാണല്ലോ നിഷേധിക്കാൻ കാരണം ഒരാൾക്ക് സ്വപ്നം കാണുന്നതിന് എത്ര ദൂരെ പോയി വന്നു സ്വപ്നം കാണുന്നതിന് ആരും ഒരു കുഴപ്പവും പറയില്ലല്ലോ മുശരിക്കുങ്ങൾ നബിസ് അള്ളാഹ് നിങ്ങളെ പരീക്ഷിക്കാൻ ഒരുങ്ങി അങ്ങനെ അവർ മസ്ജിദുൽ അക്സയുടെ വാതിലുകളെ സംബന്ധിച്ച് അതിലെ ഡോറുകളെ സംബന്ധിച്ചൊക്കെ ചോദ്യം ഉന്നയിച്ചു നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു താല മസ്ജിദുൽ അക്സയുടെയും നബിതങ്ങളുടെയും ഇടയ്ക്കുള്ള മറ നീക്കിക്കൊടുത്തുകൊണ്ട് നേരിൽ കണ്ടു പറയാനുള്ള കഴിവ് അള്ളാഹു താല നൽകിയപ്പോൾ അവർ ആ വിഷയത്തിൽ ലഭ്യരായി ആ മഹത്തായ മ്യാറാജ് രാവ് മ്യാറാജ് കഴിഞ്ഞ് വന്ന് പിറ്റേന്ന് രാവിലെ സുബിഹി നിസ്കാരം നബിതങ്ങൾക്ക് നിർബന്ധമാക്കപ്പെട്ടതിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നില്ല കാരണം ഒരു വിഷയം പഠിക്കാതെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ നിർവാഹമില്ലല്ലോ അതിന് ശേഷമാണ് ജിബിരി അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം വന്ന് ലുഹ് നിസ്കാരം മുതൽ അഞ്ച് നേരത്തെ നിസ്കാരത്തിൻ്റെയും സമയവും രൂപവും എല്ലാം ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുന്നതും അങ്ങനെ നിസ്കാരം അഞ്ച് നേരം ഇന്നേ വരെ തുടരുകയും ചെയ്യുന്നത് ആ മഹത്തായ നിസ്കാരം ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും കൊല കൊലാക്കുകയില്ലെന്ന് ഉറപ്പിക്കേണ്ടവരാണ് നാം സാധിക്കുന്നതും ജമാഅത്തായി നിസ്കരിക്കുകയാണ് വേണ്ടത് എന്നതും ഞാൻ ഈ സമയത്ത് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് അള്ളാഹു സുബാനഹു താല ആ നിസ്കാരം നിലനിർത്താൻ നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ റജബ് ഇരുപത്തിയേഴിന് നോമ്പെടുക്കുന്നത് സുന്നത്താണ് എന്നത് പ്രത്യേകമായി പറയേണ്ടതില്ല എല്ലാ മാസവും ഇരുപത്തിയേഴിന് നോമ്പെടുക്കൽ സുന്നത്തുണ്ടെന്ന് ഷാഫി അഹമ്മദ് ഹബിലെ പ്രബല ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ റജമുമാസം അതിൽ നിന്ന് ഒഴിവല്ല അതിൻ്റെ പുറമെ മേറാജ് ദിനമായതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു അഡ്രസ്സും കൂടി ഈ നോമ്പിന് കൂടുതൽ വരുന്നു എന്നത് നോമ്പിൻ്റെ മാറ്റ് കൂട്ടുകയാണ് അല്ലമ്മ ബാജൂരി റഹ്മത്തുല്ലാഹി ഹരിതങ്ങളെപ്പോലുള്ള പണ്ഡിതന്മാർ ഈ മേറാജ് ദിവസം നോമ്പെടുക്കൽ സുന്നത്താണെന്ന് പ്രത്യേകമായി തന്നെ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെയും പുറമെ ഈ വർഷം നമ്മുടെ കേരളത്തിലൊക്കെ തിങ്കളാഴ്ചയാണ് നോമ്പ് വരുന്നത് എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കും അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ മൂന്ന് അഡ്രസ്സിലുള്ള നോമ്പായി കേരളീയർക്ക് അത് ഭവിക്കും വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നോമ്പ് വരുന്നത് നാളെയാണെന്ന് ഞ
പ്രബലമായ ഗ്രന്ഥം തുഹ്ഫനിഹായ തുടങ്ങിയ ഗ്രന്ഥങ്ങളെല്ലാം ഈ ഇരുപത്തിയേഴിന് നോമ്പെടുക്കുന്നതിനെ പിന്തുണച്ചിട്ടുണ്ട് അത് രജബി ഇരുപത്തിയേഴാകുമ്പോൾ അത് മെറാജിൻ്റെ ദിനമാണ് എന്ന നിലക്ക് പ്രത്യേകതയും ഉണ്ടെന്നാണ് ബാജൂരി റഹ്മുല്ല ഉണർത്തിയതിൻ്റെ സാരമെന്ന് ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് അതുകൊണ്ട് കഴിയുന്നതും എല്ലാവരും നോമ്പെടുക്കണം നമ്മളിപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും ലോകത്തുള്ള മുഴുവൻ ജനങ്ങളും ഒരു വലിയ പ്രതിസന്ധിയിലുള്ള ഒരു സന്ദർഭമാണ് യായുഹല്ലദീനാമനുസ്തീനുബിസ്വബിരി വസ്വല ഏത് പ്രശ്നങ്ങൾക്കും സഹായം ലഭിക്കാനുള്ള മാർഗമാണ് നിസ്കാരവും നോമ്പും എന്നത് സബറ് എന്നാൽ ക്ഷമയെന്ന നോമ്പ് അതിൻ്റെ അടിത്തറ തന്നെ ക്ഷമയിലാണ് എന്ന് പ്രത്യേകം പറയേണ്ടതില്ല മനുഷ്യൻ്റെ ശരീരം ആഗ്രഹിക്കുന്ന പലതിൽ നിന്നും ശരീരത്തെ തടഞ്ഞു നിർത്തുന്ന പ്രവർത്തനമാണല്ലോ നോമ്പ് അതുകൊണ്ട് നോമ്പും നിസ്കാരവും നമുക്ക് ഏത് പ്രശ്നത്തിനും പരിഹാരം ലഭിക്കാനുള്ള മാർഗമാണ് മഹാനായ അഷറഫുൽ ഖൽഖ് സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം തങ്ങൾ ഇതാ അഹസനഹു അമ്രുൻ ദഹലഫ് സല ഏത് പ്രശ്നം വന്നാലും അവിടെ നിസ്കാരത്തിൽ പ്രവേശിക്കാറുണ്ട് എന്ന് ഹദീസിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അവ നിസ്കാരവും നോമ്പും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് അതിൻ്റെ പുറമെ നോമ്പ് എന്നത് ഒരു രഹസ്യമായ ആരാധനയാണ് നമുക്ക് ആർക്കും ഒരാൾ നോമ്പനുഷ്ഠിക്കുന്നത് ചിത്രമെടുക്കാൻ കഴിയില്ല അള്ളാഹുവും അവനും മാത്രം അറിയുന്നൊരു വിഭാഗത്താണ് രഹസ്യമായ കർമ്മങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റേതായ ചില പ്രത്യേകതകളുണ്ട് അതിൽപ്പെട്ടതാണ് തഹജു നിസ്കാരം അള്ളാഹുമായി രഹസ്യമായി നടത്തുന്നൊരു സംഭാഷണമാണ് തഹജു നിസ്കാരം അതിന് വലിയ പുണ്യമുണ്ട് ആ സമയത്ത് എഴുന്നേറ്റ് വിക്രി ചൊല്ലുന്നതിന് ദ്വാ നടത്തുന്നതിന് പ്രത്യേകം വിജാപത്തുണ്ട് രാത്രിയുടെ പകുതി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമുള്ള സമയം ദ്വാക്ക് ഏറ്റവും ഉത്തരം ലഭിക്കുന്ന സമയമായും അഞ്ച് നേരത്തെ നിസ്കാരത്തിൻ്റെ ഉടനെയുള്ള സമയവും ദ്വാക്ക് ജാപത്തുള്ള സമയമായും ഇമാം തിരുമതി റുദാഹ് റിപ്പോർട്ടിന് ഹരീസിൽ പഠിപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് രാത്രിയിൽ ഉറക്ക് തെളിയുമ്പോൾ ലാ ഇലാഹ് അല്ലാഹു വഹദഹു ലാ ശരീഖല ലഹുൽ മുൽക്ക് വഹു അഹമ്മദ് വഹു അലാഖുൽ ഷയ്യൻ ഖദീർ എന്ന് ചൊല്ലിയതിന് ശേഷം അലഹമ്മദില്ല വസുബാനല്ല വലാ ഇലാഹ ഇല്ലാ അള്ളാഹു അക്ബർ വലാ ഹൗല വലാ കുവത്ത ഇല്ല ബില്ല എന്ന് ചൊല്ലി ആര് പ്രാർത്ഥന നടത്തിയാലും ആ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഉത്തരം ലഭിക്കുമെന്നും അള്ളാഹു മൗഫിർലി എന്ന് പഠിച്ചവനോട് മാപ്പ് ചോദിച്ചാൽ അള്ളാഹു മാപ്പ് നൽകുമെന്നുമൊക്കെ ഇമാം ബുഖാർ റിപ്പോർട്ടിന് ഹരീസിൽ പഠിപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഈ പ്രതിസന്ധിയിൽ നിന്ന് കരകയറാൻ നമ്മളെല്ലാവരും മനസ്സ് അള്ളാഹുവിലേക്ക് തിരിക്കണം അള്ളാഹുവിലേക്ക് മനസ്സിരിച്ച് ദിക്കറിലും ദായിലുമായി നമ്മളുടെ സമയങ്ങൾ പരമാവധി ഉപയോഗപ്പെടുത്തണം അലഹമ്മദില്ല ഐ സി എഫിൻ്റെ നേതാക്കൾ നിർദ്ദേശിച്ചതനുസരിച്ച് കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ച രാവ് മൂന്ന് അൽഖഹഫ് ഓതിയവർ അതുപോലെ സലാത്ത് ചൊല്ലിയവർ മറ്റ് ഹത്തും തീർത്തവരൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് അറിയാൻ സാധിച്ചു അതിൽ പങ്കെടുത്ത ഹാദിയയിലെ വിദ്യാർത്ഥിനികൾക്കും അതുപോലെ മറ്റ് മൂമിനികൾ മൂമിനാത്തുകൾക്കും ഞാൻ പ്രത്യേകം അഭിനന്ദനം അറിയിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു നമ്മുടെ അമലുകളെല്ലാം കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ നമുക്ക് നബിസാഹു അലി വസ്ലമുകൾ എല്ലാ സെറുകളിൽ നിന്നും രക്ഷ നേടാൻ പഠിപ്പിച്ചു തന്ന പല ദിക്കറുകളുമുണ്ട് അതിൽ ഒരു ദിക്കറാണ് ലാഹുല വലാഖുവത്ത ഇല്ലാബില്ല എന്ന ദിക്കർ ദവാഉൻ മിൻ തിസ് അത്തിൻ വ തിസ്ഹീൻ അൻ തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് രോഗങ്ങൾക്ക് അത് മരുന്നാണെന്ന് നബി സല്ലാഹു വസ്ലം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഐസറു അൽ ഹമ്മു അതിലേറ്റവും സിമ്പിളായത് മനസ്സിൻ്റെ ടെൻഷനാണ് എന്നും നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം തങ്ങൾ നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മളാരും തവക്കുൽ കൈവിടാൻ പാടില്ല അള്ളാഹുവിൻ്റെ മേൽ പൂർണ്ണമായി നമ്മുടെ കാര്യം ഏൽപ്പിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കണം നമ്മുടെ ജീവിതം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഏത് പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങളിലും അള്ളാഹു എന്നെ രക്ഷപ്പെടുത്തും എന്ന ഒരു ഉറച്ച മനസ്സ് നമുക്കുണ്ടാവുകയും അള്ളാഹുവിൻ്റെ മേൽ തവക്കുലാക്കുകയും വേണം ഹസ്ബി അള്ളാഹു ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാഹു അലൈഹി തവക്കൽ തു വഹു റബ്ബുൽ അർസുൽ അലീം എന്ന ദിക്രി ഏഴ് പ്രാവശ്യം രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും ചൊല്ലൽ പ്രത്യേകം സുന്നത്തുണ്ട് അത് നാം ജീവിതത്തിൽ എന്നും പകർത്താൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കണം എന്ന് ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് അതിൻ്റെ പുറമെ നമുക്ക് നബിസലാഹു നിസങ്ങൾ ഒരു പ്രശ്നവും സംഭവിക്കുകയില്ല ഒന്നിൻ്റെ ശല്യവും ഉദ്രവും നമുക്കുണ്ടാവുകയില്ല എന്ന് പഠിപ്പിച്ച രണ്ട് ദിക്കറുകളാണ് രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ചൊല്ലൽ സുന്നത്തുള്ള ഔദ് ബിക്കരിമാത്തില്ല ഹിത്താം മാത്തി 
മിൻ ശരിമ ഹലക്ക് അള്ളാഹുവിൻ്റെ വചനങ്ങൾ കൊണ്ട് ഞാൻ കാക്കുന്നു മിൻ ശരിമ ഹലക്ക് അള്ളാഹു സൃഷ്ടിച്ച എല്ലാ വസ്തുവിൻ്റെയും ശരിൽ നിന്ന് എന്നർത്ഥം വരുന്ന ദിക്കർ അത് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും പ്രത്യേകമായി ചൊല്ലണം എന്ന് ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് അതേപോലെയുള്ള മറ്റൊരു ദിക്കറാണ് ബിസ്മില്ലാഹില്ലതി ലായുറുമാസ്മിഹി സൈ ഉംഫിൽ അറുളി വലാഫിസ്സമായിമ അലീം അള്ളാഹുവിൻ്റെ പേരുകൊണ്ട് ഞാൻ ബർക്കത്തെടുക്കുകയും കാവലാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അല്ലതി ഇലായുറുമാസ്മിഹി സൈ ഉംഫിൽ അറുളി വലാഫിസ്സമായി വരിമണ്ഡലത്തിലോ ഭൂമിയിലോ ഉള്ള ഒരു വസ്തുവിൻ്റെയും ഷെറ് നാശം അള്ളാഹുവിൻ്റെ പേരോടുകൂടി സംഭവിക്കുന്നതല്ല ആ പേരുകൊണ്ട് ഞാൻ ബർക്കത്തെടുക്കുകയും കാവലാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നർത്ഥം വരുന്ന ബഹുവസമയമല്ലീം അള്ളാഹു താല സ്വന്തമായി തന്നെ സർവ്വ വിഷയങ്ങളും കേൾക്കുന്നവനും സ്വന്തമായി തന്നെ എല്ലാ വിഷയങ്ങളും അറിയുന്നവനാണ് എന്നർത്ഥം വരുന്ന ആ ദിക്കറ് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം അതും മനസാന്നിധ്യത്തോടുകൂടെ ചൊല്ലാൻ വേണ്ടി പ്രത്യേകമായി ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ഇതുപോലെ ആനായ അഷ്റഫുൽ ഹൽക്ക് സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച ധാരാളം ദിക്കറുകളുണ്ട് ആ ദിക്കറുകൾ നമ്മളെ ജീവിതത്തിൽ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കണം അബുദർദ ഇറുതി അള്ളാഹുനുവിൻ്റെ സമീപത്ത് ഒരാൾ വന്ന് നിങ്ങളുടെ വീട് ക കത്തിക്കരിഞ്ഞു പോയി എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ കരിഞ്ഞിട്ടില്ല അള്ളാഹു അങ്ങനെ ചെയ്യില്ല കാരണം ഞാൻ നബിസ്ലാഹു അലി സ്ലം തങ്ങളിൽ നിന്ന് കേട്ട വചനങ്ങൾ ചൊല്ലിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് ധൈര്യത്തോടെ മറുപടി പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു അത് ചൊല്ലിയവന് പകൽ സമയത്ത് രാവിലെ ചൊല്ലിയവന് പകലിൽ ഒരു മുസീബത്തും സംഭവിക്കില്ല വൈകുന്നേരം ചൊല്ലിയവന് അതുപോലെ തന്നെ രാത്രി രാത്രി നേരം വിളിക്കുന്നത് വരെ ഒരു മുസീബത്തും സംഭവിക്കുകയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട വരാ ദിക്കർ പറഞ്ഞു അള്ളാഹു അന്ത റബ്ബി ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാന്ത അലൈക്ക് തവക്കൽ തു വ അന്ത റബ്ബുൽ അർസുൽ അലീം മാസ അള്ളാഹു ഖാൻ വമാലം യസ്ലം യക്കുൻ ലാ ഹൗല വല ഖുവത്ത ഇല്ലാ ബില്ലാഹിൽ അലിയിൽ അലീം അഅലമ അന്നല്ലാഹ അലാ കുല്ലി ഷൈൻ ഖദീർ വ അന്നല്ലാഹ ഖദ് അഹാത ബി കുല്ലി ഷൈൻ അൽമ അല്ലാഹുമ്മ ഇന്നി അഊദു ബിക മിൻ സിർ നഫ്സി വ മിൻ സിർ കുല്ലി ദാബ്ബത്തിൻ അന്ത അഖദു ബി നാസിയതിഹ ഇന്ന റബ്ബി അലാ സിറാതിൻ മുസ്തഖീം എന്നതാണ് ആ ദിക്ർ മഹാനായ അബ്ദുല്ലാഹി ഹദ്ദാദ് അല്ലാഹുനു രാവിലെ വൈകുന്നേരവും ചൊല്ലാൻ വേണ്ടി സംഘടിപ്പിച്ച വിർദുൽ ലത്തീഫിൻ്റെ സമാഹാരം നിങ്ങൾ പലരും കണ്ടിരിക്കും അതിൽ ഈ ദിക്കറുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ പ്രത്യേകമായി ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ഈ ദിക്കർ മഹാനായ അബൂദർ അലി ഫാറുഖ് അലി അള്ളാഹുനുവിൻ്റെ വീട് കത്തിപ്പോയി എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ കത്തിയിട്ടില്ല എന്ന് ഉറപ്പിച്ച് പറയാൻ മാത്രം ആ ദിക്കറിൻ്റെ ഫലത്തിൽ മഹാനവറുകൾ ഉറച്ചു നിൽക്കുകയായിരുന്നു അത് ഞാൻ രാവിലെ ചൊല്ലിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൂടെയുള്ളവരോട് പറഞ്ഞു എഴുന്നേൽക്കൂ നമുക്ക് ചെന്ന് നോക്കാം മഹാനവറുകളെ വീട്ടിൻ്റെ സമീപത്ത് ചെന്നപ്പോൾ നാല് ഭാഗവും കത്തിക്കരിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ബഹുമാനപ്പെട്ടവരുടെ വീടിന് തീ പിടിച്ചിരുന്നില്ല ഇത് ഇമാം നവീർ അലി അള്ളാഹു അവിടുത്തെ അധികാറിൽ എടുത്ത് ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ചും ഈ പ്രതിസന്ധി സമയത്ത് ഈ ദിക്കറ് എല്ലാവരും പതിവാക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കണം എന്നും കഴിയുന്നതും ഒരു പത്തോ പതിനഞ്ചോ പന്ത്രണ്ടോ മിനിറ്റ് കൊണ്ടൊക്കെ കഴിയാവുന്നതാണ് ബിർദുൽ ലത്തീഫ് അതുതന്നെ പൂർണ്ണമായി ചൊല്ലാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കണമെന്നും ഞാൻ ഈ സമയത്ത് ഉണർത്തുകയാണ് അതിൻ്റെ പുറമെ ഒരു കാര്യം കൂടി ഞാനിവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു നമ്മളുടെ ഓരോരുത്തരും ജീവിക്കുന്ന രാജ്യങ്ങളിലുള്ള ആരോഗ്യ വകുപ്പും അവിടെവിടങ്ങളിലുള്ള ഗവൺമെൻറ്റുകളും നൽകുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും നമ്മൾ പാലിക്കേണ്ടതുണ്ട് അത് ഒരു അവഗണിക്കപ്പെടാവുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങളാണെന്ന് ആരും കരുതി പോകരുത് മഹാനായ അഷ്റഫുൽ ഹൽക്ക് സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങളുടെ സഹാബത്തിൻ്റെ കാലത്ത് വബാ ഉണ്ടായിരുന്നു വബാ എന്ന് പറയുന്നത് ധാരാളം മരണം സംഭവിക്കുന്ന രോഗത്തിനാണ് അറബിയിൽ വബാ എന്ന് പറയുന്നത് മഹാനായ സെയ്ദുന അമർ ഉൽ ഖത്താബ് റതി അള്ളാഹു സഹീഹുൽ ബുഖാരിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇമാം ബുഖാരി റതി അള്ളാഹു റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ദീർഘമായ ഹദീസ് ആ ഹദീസിൽ അമർ ഉൽ ഖത്താബ് റതി അള്ളാഹു ഷാമിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടു അങ്ങനെ സിർഗ സിർഗ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തെത്തിയപ്പോൾ അവിടെ ഷാം ഷാം എന്ന് പറയുന്നത് ജോർദാനും ഫലസ്തീനും അതുപോലെ കുറേയേറെ നാടുകൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന സ്ഥലമാണ് ഷാമെന്ന് പറയുന്നത് ആ ഷാമിലേക്ക് ബഹുമാനപ്പെട്ട അമർ ബുൽ ഖത്താബ് റതി അള്ളാഹു എത്തിച്ചേർന്നപ്പോൾ
അതുപോലെ ജോർദാൻ തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിയോഗിക്കപ്പെട്ട ഗവർണർമാരുണ്ടായിരുന്നു അവർ ഉമർ മുഹത്താബ് റഹു എൻഹു വരുന്നത് അറിഞ്ഞ് അവരെല്ലാവരും ആ നാട്ടിൻ്റെ ലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പുള്ള അതിൻ്റെ അതിരിക്കലേക്ക് വന്നു അവിടെ വന്നുകൊണ്ട് അവരെല്ലാവരും പറഞ്ഞു അന്നൽ വബാ അക്കദ് വക്കാബി അറലി ഷാ ഷാം ഭൂമിയിൽ വബാ പര സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് കൂടിയാലോചന നടത്താൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉമർ മുഹത്താബ് റതിഹു മുഹാജിരീങ്ങളായ നേരത്തെ ഇസ്ലാമിൽ വന്ന ആളുകളെ വിളിപ്പിച്ചു അവരോട് കൂടിയാലോചന നടത്തി മുതിർന്നവരോടാണ് ആദ്യമായി മുതിർന്ന മുഹാജിരീങ്ങളായ നേരത്തെ ഇസ്ലാമിൽ വന്ന കൂടുതൽ പരിചയമുള്ള ആളുകളോടാണ് ഈ മുസ് ഈ കൂടിയാലോചന അഡ്വൈസറി അഡ്വൈസ് തേടിയിട്ടുള്ളത് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അങ്ങനെ ചെന്നപ്പോൾ ഫസ്തഷാറഹും വാഹബറഹും മന്നൽ വബാഖദ് വക്കാഫിസ് ഷാം മഹാനമർ മുഹത്താബ് അല്ലാനു ഷാമിൽ ഇങ്ങനെ വബാ ധാരാളം ആളുകൾ മരിക്കുന്ന രോഗം സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എന്തു ചെയ്യണമെന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് അഭിപ്രായം ആരാഞ്ഞു അപ്പോൾ അവരിൽ രണ്ട് വിഭാഗമുണ്ടായി ചിലർ അവിടെ നിന്ന് തിരിച്ചു പോകണം എന്നാണ് അഭിപ്രായപ്പെട്ടത് വഖദ് ഹറദിൻ അലി അംദിൻ ചിലർ പറഞ്ഞു വലാനറ അന്തർജി ആൻഹു നമ്മളൊരു കാര്യത്തിന് പുറപ്പെട്ടു എന്നാണ് മടങ്ങേണ്ടതില്ല എന്നൊരു വിഭാഗം പറഞ്ഞു വേറൊരു വിഭാഗം പറഞ്ഞു മാഖിയത്തുന്നാസി വാസ്ഹാബ് റസൂലില്ലാഹി സല്ലാഹ് അലൈഹി വസ്ല്ലം വലാന അന്തർദിമഹും അലാഹാദ് അൽവബായി നിങ്ങളുടെ കൂടെ പ്രഗത്ഭരായ ധാരാളം സഹാബികളുണ്ട് ഇവരെയും കൂട്ടിയിട്ട് ആ മാരകമായ രോഗമുള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് പോകുന്നതിനോട് ഞങ്ങൾക്ക് യോജിപ്പില്ല എന്ന് മറ്റൊരു വിഭാഗം സഹാബത്ത് പറഞ്ഞു മഹാനായ മറുദാഹുന് അവരോട് എഴുന്നേറ്റ് മാറി നിൽക്കാൻ വേണ്ടി ആവശ്യപ്പെട്ടു ശേഷം മദീനാ നിവാസികളായ അൻസാരികളെ വിളിച്ചു അവരോടും ഇതേപോലെ തന്നെ കൂടിയാലോചന നടത്തി അങ്ങനെ കൂടിയാലോചന നടത്തിയപ്പോൾ മുഹാജിരിങ്ങളായ സഹാബികൾ പറഞ്ഞതുപോലെ രണ്ടഭിപ്രായം അവരിൽ നിന്നും ഉണ്ടായി അവരോടും മാറി നിൽക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നീട് പറഞ്ഞു ഉദു അലി മൻകാൻ ഹാഹുന മിൻ മഷിയഹത്തി കുറൈസിൻ മിൻ മുഹാജറത്തിൽ മുഹാജറത്തിൽ ഫത്തിഹി മക്ക ഫത്തിഹായതിന് ശേഷം മദീനയിലേക്ക് വന്ന മുഹാജിറുകളായ കുറൈസി തറവാട്ടിൽപ്പെട്ട അൻപത് വയസ്സിന് മു മേലെ പ്രായമുള്ള ആളുകൾ ഇവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരെ കൊണ്ടുവരൂ എന്ന് പറഞ്ഞു ഇതിൽ നമുക്ക് വലിയൊരു പാഠമുണ്ട് തീരുമാനമെടുക്കുമ്പോൾ പ്രായമുള്ള ആളുകളുടെ തീരുമാനത്തിന് പ്രസക്തി നൽകണം എന്നത് മിർമു ഖത്താബ് റതിഹു അതിൽ നമുക്ക് പഠിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു ഫതാഹുത്തുഹും അങ്ങനെ ബിനബാസ് അള്ളാഹുനു പറഞ്ഞു ഞാൻ അവരെ വിളിച്ചു കൊണ്ടുവന്നു ഫലം യഖ്തലിഫ് മിൻഹും അലിഹ് റതുലാനി ആ പ്രായമുള്ള സഹാബികളിൽ ആർക്കും രണ്ടഭിപ്രായം ഉണ്ടായില്ല അവരെല്ലാവരും ഒരുപോലെ പറഞ്ഞു നറ അന്തർജി അബിന്നാസ് നിങ്ങൾ സഹാബികളെയും കൂട്ടി തിരിച്ചു പോകണം വലാത്ത കുതിമഹും വലാഹാദൽ വബ ഈ ഈ മാരകമായ രോഗമുള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് അവരെയും കൊണ്ട് പോകരുത് മുർമുഖത്താബ് റതി അള്ളാഹുന് തിരിച്ചു പോകാൻ തീരുമാനമെടുത്തു അങ്ങനെ മഹാനവറുകൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു ഇനി മുസബ്ബിഹു നലാ ലഹരിൻ ഞാൻ നാളെ രാവിലെ വാഹനത്തിൽ കയറി തിരിച്ചു പോകാനിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളെല്ലാവരും അതേപോലെ ചെയ്യണം അപ്പോൾ മഹാനായ അബൂ ബൈദത്തുമുൻ ജറാഹ് റതി അള്ളാഹു അൻഹു ഒരു ചോദ്യം ഉന്നയിച്ചു ആ ഫിറാറമ്യൻ ഖദറില്ലാഹി എന്നാണ് ചോദിച്ചത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ തീരുമാനത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ ഓടുകയാണോ എന്നാണ് അതിൻ്റെ നേരെ അർത്ഥം അമ്മറതി അള്ളാഹു അൻഹു ഉടനെ അതിനെ പ്രതികരിച്ചത് ഇങ്ങനെയാണ് ലൗ കയ്യൂക്ക കാലഹായ ബാബേദ അബൂ അബേദ നിങ്ങളല്ലാത്ത ഒരാൾ ഇത് ചോദിച്ചെങ്കിൽ എന്നാണ് അതിന് പ്രതികരിച്ചത് അതായത് നിങ്ങൾ വളരെ വിവരമുള്ള ആളും വളരെ കാര്യവിവരമുള്ള മഹാനുമാണല്ലോ നിങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം ഉന്നയി വരാൻ പാടില്ലല്ലോ എന്നാണ് മൃതദാഹനും അതുകൊണ്ട് സൂചിപ്പിച്ചത് എന്ന് മനസ്സിലാകുന്നു വേറെയും പല വ്യാഖ്യാനങ്ങളും പറഞ്ഞവരുണ്ട് മറ്റു ചിലർ നിങ്ങളല്ലാത്ത മറ്റൊരാളാണ് ഇത് ചോദിച്ചെങ്കിൽ ഞാൻ നടപടി സ്വീകരിക്കുമായിരുന്നു എന്നർത്ഥം വെച്ചവരുമുണ്ട് നഅം എന്നിട്ട് മൃതദാഹനും അതിനെ ന്യായീകരിക്കുകയാണ് നഫിർ റമ്യം കദറില്ലാഹില കദറില്ല നമ്മൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ കദറിൽ നിന്ന് അള്ളാഹുവിൻ്റെ കദറിലേക്ക് തന്നെയാണ് പോകുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം മഹാനപുരകൾ ശേഷം വിവരിക്കുകയാണ് അറ ഐ തലവ് ഖാൻ അല കൈബിൽ മുഹബത്ത് വാദിയൻ ലഹുബത്താന് എഹദാഹു മാ ഹസ്ബത്തുൻ അൽ ഉഹ്റാജ് അദ്ബത്തുൻ അലൈ സ ഇൻ റായ്ത്തൽ ഹസ്ബത്ത് റായ് തഹാബി ഖദറില്ല വൈൻ റായ്ത്തൽ ജദ്ബത്ത് റായ് തഹാബി ഖദറില്ല നിങ്ങൾ എന്നോട് പറയൂ ഒരു താഴ്വരയിലേക്ക് നിങ്ങൾ ഒട്ടകത്തെയും
സ്ഥലവുമുണ്ട് ഒരു ഭാഗത്ത് പുല്ലില്ലാത്ത ചെരുവുമുണ്ട് അവിടെ നിങ്ങൾ ഒട്ടകത്തെ മേക്കുമ്പോൾ ഏത് ഭാഗത്ത് മേച്ചാലും അള്ളാഹുവിൻ്റെ കഥ അനുസരിച്ചല്ലേ നിങ്ങൾ മേക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു നല്ല പച്ച പച്ചപ്പുള്ള ഭാഗത്താണോ നിങ്ങൾ മേക്കുക പച്ചപ്പില്ലാത്ത ഭാഗത്താണോ നിങ്ങൾ ഏത് ഭാഗത്ത് മേച്ചാലും അള്ളാഹിൻ്റെ കഥ അനുസരിച്ചാണ് മേക്കുന്നത് പക്ഷേ കാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ഗുണകരമായ വശമല്ലേ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യണം എന്ന് നിർദ്ദേശമില്ലേ എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു മഹാനായ ഉമർ അലി അള്ളാഹൻ അങ്ങ് അപ്പോഴാണ് അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ ബിൻ ഔഫ് അലി അള്ളാഹനു നേരത്തെ കൂടിയാലോചനയിൽ പങ്കെടുക്കാത്ത ആളായിരുന്നു മഹാനവറുകൾ എത്തിച്ചേർന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ പറഞ്ഞ് ഈ വിഷയത്തിൽ എൻ്റെ അടുക്കൽ ഒരറിവുണ്ട് അഥവാ നബി സല്ലാഹു നിങ്ങളുടെ ഹരീസുണ്ട് എന്നർത്ഥം സമീത്തു റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം കാരണം ഇത് മനസ്സുകൊണ്ട് ഏതാണ് കൂടുതൽ ഉത്തമം എന്ന് ചിന്തിച്ച് ഇജിത്തിഹാദ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള തീരുമാനമാണ് ഇപ്പോഴെടുത്തത് എന്നാൽ അതിന് നസ്സായി നബി സല്ലാഹുവിൻ്റെ വാചകം തന്നെ തെളിവുണ്ട് എന്ന് അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ ബിൻ അഫുർ അള്ളാഹു ഉണർത്തിയിട്ട് പറഞ്ഞു നബിതങ്ങളെ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് പറയുന്നതായി ഇതാ സമയത്തും ബിഹീബി അറുലിൻ ഒരു ഭൂമിയിൽ അങ്ങനെ ഒരു രോഗം നിങ്ങൾ കേട്ടാൽ ഫലാത്തഖദമു അലൈഹി നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് പോകാൻ പാടില്ല വൈദാ വക്കാബി അറുലിൻ ഒരു ഭൂമിയിൽ അത് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ വാന്തും വിഹാ നിങ്ങൾ ആ ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കെ ഒരു ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടായാൽ ഫലാത്ത ഖുറുജു ഫിറാറം മിൻഹോ ആ രോഗത്തിൽ നിന്ന് ഒളിച്ചോടുക എന്ന നിലക്ക് ഓടിപ്പോവുക എന്ന നിലക്ക് നിങ്ങൾ അവിടുന്ന് പുറപ്പെടരുത് എന്ന് നബി സല്ലാഹു അലി സങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇവിടെ വളരെ അർത്ഥവത്താണ് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യം ഒന്ന് അത്തരം രോഗമുള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് ആരും അങ്ങോട്ട് പോകരുത് എന്ന നിർദ്ദേശം അത് ഏറ്റവും പ്രസക്തമായ ഉപദേശമാണ് മറ്റൊന്ന് അവിടെയുള്ള ആളുകൾ അവിടെ രോഗമുണ്ട് എന്ന് വെച്ച് നിങ്ങൾ അതിൽ നിന്ന് ഓടിക്കളയാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ പുറപ്പെടരുത് നിങ്ങൾ പുറപ്പെടരുത് എന്ന് പറയാതെ ഓടിക്കളയാൻ വേണ്ടി പുറപ്പെടരുത് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും വിഷയത്തിന് വേണ്ടി അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ അതൊരു തെറ്റായി പറയുന്നില്ല ഈ രോഗത്തിൽ നിന്ന് മുക്തി ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് അവിടെ നിന്ന് ഓടുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഒന്ന് രോഗികളെ പരിചരിക്കാൻ ആരുമില്ലാതെ വരും അവിടെയുള്ള ആരോഗ്യമുള്ളവരെല്ലാം അവിടുന്ന് പിരിഞ്ഞു പോയി കളഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവിടുത്തെ രോഗികളെ പരിചരിക്കാനും അവരെ ശുശ്രൂഷിക്കാനും മരിച്ചാൽ മൈ തസ്കരിക്കാനും വരെ ആരുമില്ലാത്തൊരവസ്ഥാവിശേഷം വരും അതുകൊണ്ട് രോഗമില്ലാത്തവർക്ക് അവിടുന്ന് ഓടിപ്പോവുക എന്നത് ഒരു ശരിയായ വശമല്ല മറ്റൊന്ന് അവരിൽ രോഗാണുക്കൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ വരുന്ന ആളുകൾ എത്തിച്ചേരുന്ന സ്ഥലത്ത് ഈ രോഗസാധ്യത വർദ്ധിക്കും അതുകൊണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സംഭവം നടക്കുമ്പോൾ ഓരോരുത്തരും അവരവരുള്ള സ്ഥലത്ത് തന്നെ നിൽക്കുക എന്നതാണ് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള നയം വാസ്തവത്തിൽ ഈ ആധുനിക യുഗത്തിലും അസഫുൽ ഖൽഖ് സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചത് തന്നെയാണ് എല്ലാവർക്കും പറയാനുള്ളത് ഇന്നത്തതുപോലെയുള്ള കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളൊന്നുമില്ലാത്ത ഇത്രത്തോളം മെഡിസിൻ വിഷയങ്ങൾ വളർന്നിട്ടില്ലാത്ത കാലത്ത് അഷറഫുൽ ഖൽഖ് സല്ലാഹു നിങ്ങൾ ഇത്രയും പ്രസക്തമായ ഒരു നിർദ്ദേശം കൊടുത്തു എന്നത് അത് തന്നെ നബി സല്ലാഹു നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂലാണ് എന്നതിന് മറ്റുള്ള ധാരാളം തെളിവുകൾക്ക് പുറമെ ഒരു തെളിവാണെന്ന് ബുദ്ധിയുള്ളവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ് എന്ന് മാത്രമല്ല അഷറഫുൽ ഖൽഖ് സല്ലാഹു അലി സ്വലമ തങ്ങളുടെ ആ നിർദ്ദേശത്തിൽ വലിയ ഒരു കാര്യമുണ്ട് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി അത്യാവശ്യ വിഷയങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയും രോഗികളെ പരിചരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയും മറ്റും പുറത്തിറങ്ങുന്ന ആളുകളെ അഭിനന്ദിക്കാൻ വേണ്ടി നിർദ്ദേശിച്ചതായി നമ്മൾ പത്രത്തിൽ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് വാസ്തവത്തിൽ ആരെല്ലാം രോഗികളെ പരിചരിക്കാൻ വേണ്ടി ആശുപത്രികളിൽ കഴിയുന്നവരുണ്ടോ ഡോക്ടർമാർ അതുപോലെ നേഴ്സുമാർ അതുപോലെ പരിചരിക്കുന്ന പ്രവർത്തകർ അവർക്കെല്ലാം ഈ ഹരീസിൽ വലിയൊരു പ്രചോദനമുണ്ട് കാരണം രോഗമുള്ള സ്ഥലത്ത് നിന്ന് നിങ്ങൾ ഓടിക്കളയരുത് എന്നാണ് നബി സല്ലാ വസ്ലം പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ ആരോഗ്യമുള്ളവരും ചികിത്സ നടത്തേണ്ടവരുമൊക്കെ അവിടെ നിന്ന് ഓടിക്കളയുകയാണെങ്കിൽ സമൂഹം ഒന്നാകെ വിഷമിച്ചു പോകുമെന്നതിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല അതുകൊണ്ട് ലോകത്തിന് മുഴുവനും കാരുണ്യമായ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമങ്ങൾ ആ രോഗികളോടുമുള്ള കാരുണ്യം പ്രകടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മെ നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഈ രോഗമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ശുശ്രൂഷക്കിറങ്ങുന്ന ആരെല്ലാം എവിടെയെല്ലാം ഉണ്ടോ അവരെല്ലാവരും ഈ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമങ്ങളുടെ ഈ നിർദ്ദേശം സ്വീകരിച്ച നിലക്ക്
ഈ സംഭവത്തിന് സംബന്ധിച്ച് പണ്ഡിതന്മാർ പറയുന്ന വാചകം ഇമാം ഇബിൻ ഹജറിൽ അസ്കലാൻ റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലഹി ഇതിനെ സംബന്ധിച്ച് ഹദീസിൻ്റെ സറഹിൽ പറയുന്നതായി നമുക്ക് കാണാം ബഹുമാനപ്പെട്ട അമറുൽ ഹത്താബ് റതി അള്ളാഹു അൻഹു ഈ അവിടുന്ന് കാണിച്ചു തന്ന അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകാതെ തിരിച്ചു വന്ന സംഭവം വിവരിച്ചു കൊണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ പറയാണ് വൽ മുറാദു അന്ന ഹുജൂമൽ മർ അലാമ യുഹിലിക്കുഹു മൻഹിയുൻ അൻഹു മറുതി അള്ളാഹുവിനെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് മനുഷ്യന് നാശമുണ്ടാക്കുന്ന വിഷയത്തിലേക്ക് ഒരു മനുഷ്യൻ ചെന്ന് കൂടുന്നത് അങ്ങോട്ടേക്ക് ചെന്ന് അടുക്കുന്നത് മൻഹിയുൻ അൻഹു അത് വിരോധിക്കപ്പെട്ടതാണ് വലൗഫ് അല ലഖാനമിൻ ഖദറില്ല ഇനി ഒരാൾ അങ്ങനെ ചെയ്തു എന്നാൽ അതും അള്ളാൻ്റെ കഥകൾ അനുസരിച്ച് സംഭവിച്ചതാണ് ജന്മഭൂമായി ഉദീഹി മഷറൂൻ അതേ സമയത്ത് പ്രയാസമുണ്ടാക്കുന്ന സംഗതിയിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കുക എന്നത് ഷറയിൽ നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ചിലപ്പോൾ അതിലേക്ക് പോകാത്ത മാറി നിന്ന ആൾക്കും രോഗം വന്നു എന്ന് വരാം അത് ഫലൗ ഫലഹു ഔ തറക്കഹു ലഖാനമിൻ ഖദറില്ല എന്തായിരുന്നാലും അള്ളാഹുവിൻ്റെ കഥകൾ അനുസരിച്ചാണ് സംഭവം നടക്കുന്നത് പക്ഷേ ഷറൈൻ്റെ ഒരു നിർദ്ദേശം മതത്തിൻ്റെ ഒരു നിർദ്ദേശമുണ്ട് ആ നിർദ്ദേശം അപകടം വരുത്തുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് പോകരുത് എന്നതാണ് എന്ന് മഹാനായ ബിനു ഹജർ ലഹത്തമീർ ബിനു ഹജർ അസ്കലാൻ റുദ്ദുല്ലാഹു സഹീഹുൽ ബുഖാരിയുടെ വ്യാഖ്യാനത്തിൽ പറഞ്ഞതായി കാണാം എന്ന് മാത്രമല്ല ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ ഒന്നുകൂടി അവിടെ വിശദീകരിച്ചു വല്ലതി ഫർറ ഇലഹി അമ്രുല്ലായ ഹാഫ് അലാൻ അഫ്സിഹി ബിന്നു ഇല്ല അമ്രല്ലതി ലാബുദ്ദമി മുക്കൂഹി സ്വഭാവം കാന അള്ളാഹിനൻ ഔ മുഖീമൻ ഒരിക്കലും തന്നെ അള്ളാഹു നിശ്ചയിച്ച കാര്യം നടക്കുമെന്നത് ഉറപ്പാണ് പക്ഷേ ഒരിക്കലും മനുഷ്യൻ ഭയപ്പെടുന്ന വിഷയത്തിലേക്ക് പോകാൻ പാടില്ല ഭയപ്പെടാത്ത വിഷയത്തിലേക്ക് മനുഷ്യന് പോകാം കൽപ്പന നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്നാണ് ഈ ഹദീസ് നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് അകലം പാലിച്ച് ജീവിക്കണം അതുപോലെ മാറി നിൽക്കണം ഇങ്ങനെ തുടങ്ങി ഇവിടെ ആരോഗ്യ വകുപ്പ് നിർദ്ദേശിക്കുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ സർക്കാരുകൾ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ അത് സ്വീകരിക്കുക എന്നത് നമ്മുടെ മതഗ്രന്ഥത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് വളരെ പൂർവകാലത്തെ മാതൃകയുള്ളതും നമുക്ക് നബിസല്ലാഹുങ്ങളുടെയും സഹാബത്തിൻ്റെയും നിർദ്ദേശത്തിലുള്ളതുമാണ് എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് നല്ല ബോധം പ്രത്യേകിച്ച് മുസ്ലിം സഹോദരന്മാർക്കുണ്ടാകണം എന്ന് ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് നമ്മൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവഗണിക്കുകയും നിസ്സാരവൽക്കരിക്കുകയും ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഒന്നുകൂടി ഞാൻ ഈ സമയത്ത് ഉണർത്തുന്നു മർമുഹത്താബ് റതി അള്ളാഹു അൻഹു ആ നടന്ന വലിയ പ്ലേഗ് രോഗം അല്ലെങ്കിൽ വബാ ആ വലിയ മാരകമായ രോഗം സംഭവിച്ച അമവാസ് എന്നാണ് ആ രോഗത്തെ സംബന്ധിച്ച് താഊന അമവാസ് എന്നാണ് പണ്ഡിതന്മാർ അതിനെ പ്രയോഗിക്കാറുള്ളത് അത് അമ്മ അസ എന്ന വാചകം കൂട്ടിച്ചേർത്ത് കൊണ്ടുപോയ ഒരു ഒരു വാചകമാണത് ഏതായിരുന്നാലും ആ ഒരു രോഗത്തിൽ ഒരുപാട് മഹാന്മാർ അബൂ ഐ ബൈദത്ത് മുൽ ജറാഹ് റലി അള്ളാഹുനെ പോലെ വലിയ വലിയ മഹാന്മാർ മരണപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട് ആ വലിയ രോഗത്തിൽ ആ നാട്ടിൽ വെച്ച് മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് അവരെല്ലാം വലിയ പ്രതിഫലം അള്ളാഹുൻ്റെ അടുക്കൽ ലഭിക്കുന്ന ശുഹതാക്കളാണ് എന്നും ഹദീസുകൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും പക്ഷേ അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ടേക്ക് കടക്കാൻ അമർ മുൽ ഖത്താബ് അള്ളാഹുനു തയ്യാറായില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല അമർ ബുൻ ഉൽ ആസ് റലി അള്ളാഹു അൻഹു അവിടെ ഓരോരുത്തരായി പലരും അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന വലിയ വലിയ മഹാന്മാർ മരണപ്പെട്ടപ്പോൾ പകരം ഓരോരുത്തരായി നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു അങ്ങനെ സംഭവിച്ചപ്പോൾ നമുക്ക് ഹദീസിൽ കാണാൻ സാധിക്കും ബഹുമാനപ്പെട്ട അബൂ ബൈത്ത് റലി അള്ളാഹു താല എന്നു തങ്ങൾ അവിടെ വെച്ച് ആ രോഗം പിടിപെട്ട് വഫാത്തായി അതിനുശേഷം അവിടുത്തെ ഗവർണറായി മഹാദ് ബിൻ ജമർ റലി അള്ളാഹുനെ നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടു മഹാനവറുകളും ആ രോഗത്തിൽ മരണപ്പെട്ടു പോയി അതും കഴിഞ്ഞ് അവിടുത്തെ മകൻ അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ ബിൻ മഹാദ് റലി അള്ളാഹുനു അവരുടെ ഖബറിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ജോർദാനിൽ പോയ രണ്ടാളുടെയും ഖബറ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് മഹാദ് റലി അള്ളാഹുനുവിൻ്റെ ഖബറിൻ്റെ സമീപത്ത് വെച്ച് മഹാനായ ഷെയ്ഖ് ഹുന സുൽത്താൻ ഉല്ലമ്മ ഞങ്ങൾക്ക് ഇജാസത്ത് തന്നത് ഞാനിപ്പോൾ ഓർമ്മിക്കുന്നു അങ്ങനെ അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ ബിൻ മഹാദ് റലി അള്ളാഹു എന്നും വഫാത്തായിപ്പോയി അതിനുശേഷം അവിടെ അമർ ബുൻ ഉൽ ആസ് റലി അള്ളാഹു എന്നുവിനെ ഗവർണറായി നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടു ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ അന്ന് പ്രസംഗിച്ച ഒരു പ്രസംഗമുണ്ട് അതിൽ പറഞ്ഞു അയ്യു ഹന്നാസ് ഓ ജനങ്ങളെ ഇന്ന ഹാദൽ വജ ആ ഈ രോഗം ഇതാ വഖ അത് സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഫൈനമായ എസ്റ്റൈലു ഇസ്റ്റാല നാരി അത് തീപ്പടരും പോലെ പടരും അതുകൊണ്ട് തീപ്പ
പതജബലൂമിൻഹു ഫിൽ ജിബാൻ അതുകൊണ്ട് ആ രോഗത്തിൽ നിന്ന് തൊട്ട് നിങ്ങൾ പർവ്വത ശിഖരങ്ങളിൽ പർവ്വതങ്ങളിൽ വെവ്വേറെ പോയി താമസിക്കാനാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട അകന്നു നിന്ന് താമസിക്കാനാണ് മഹാനായ അമർബുല്ലാ സറദി അള്ളാഹനു നിർദ്ദേശം കൊടുത്തത് ഇതുപോലെ അമർബുദി അള്ളാഹനുവിൻ്റെ നിർദ്ദേശത്തിലും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും നിങ്ങളിപ്പോൾ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലം അത് അർലൻ അമിക്കത്തൻ അത് ശുദ്ധവായു നന്നായി ലഭിക്കാത്ത സ്ഥലമാണ് അതുകൊണ്ട് ഫർഫാഹുമില അറലിൻ മുർത്തഫിയത്തിൻ നസിഹത്തിൻ നല്ല ശുദ്ധവായു ലഭിക്കുന്ന നല്ല ശുദ്ധിയുള്ള ഉയർന്ന ഭൂമിയിലേക്ക് ആളുകളെ മാറ്റിപ്പാർപ്പിക്കണം എന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ മൃഗതി അള്ളാഹു നിർദ്ദേശിച്ചതായും നമുക്ക് ചരിത്രത്തിൻ്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പം ഇന്ന് ആരോഗ്യവകുപ്പ് നിർദ്ദേശിക്കുന്ന മുഴുവൻ നിർദ്ദേശങ്ങളും ആയിരത്തി നാനൂറോളം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഉമർ മുൽ ഖത്താബ് റതി അള്ളാഹനും അമർബുല്ലാ സുറി അള്ളാഹനും നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങളാണ് അത് പാലിക്കുന്നതിൽ ഒരിക്കലും മുസ്ലിം സമുദായം പിന്നോട്ട് പോകാൻ പാടില്ല അത് നമുക്കൊരു മതപരമായ കടമയാണ് നമ്മുടെ നബിസല്ലാന്നുകളുടെയും സഹാബത്തിൻ്റെയും ആജ്ഞയെയാണ് നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുന്നത് എന്നൊരു ബോധത്തോടുകൂടി നമ്മൾ അതിനെ അഭിമാനപൂർവ്വവും സന്തോഷപൂർവ്വവും ആരോഗ്യവകുപ്പിൻ്റെ മാറി നിൽക്കൽ അതുപോലെ അകലം പാലിക്കൽ എന്ന് പറയുന്ന വിഷയങ്ങളോടും അതുപോലുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളോടും സഹകരിക്കണം എന്ന് ഈ സമയത്ത് പ്രത്യേകമായി ഉണർത്തുകയാണ് ഭരണാധികാരികൾ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൻ്റെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി വലിയ ജമായത്തുകൾ നടത്തരുത് വലിയ കൂട്ടമായി ഇരിക്കരുത് കൂട്ടമായ പരിപാടികൾ നടത്തരുത് ആരാധനാലയങ്ങളിൽ പോലും അങ്ങനെ നിർവഹിക്കരുത് എന്ന് നിർദ്ദേശം നൽകുമ്പോൾ ആ നിർദ്ദേശത്തെ സ്വീകരിക്കുകയാണ് വേണ്ടത് ഭരണാധികാരികളെ തെറ്റിദ്ധരിക്കുകയല്ല എന്നുകൂടി ഞാൻ ഈ സമയത്ത് ഉണർത്തുകയാണ് അള്ളാഹു സുബാനഹൂത്താല എല്ലാ സെറുകളിൽ നിന്നും നമുക്കെല്ലാവർക്കും ലോകത്തിന് മുഴുവനും എല്ലാ വിധത്തിലുമുള്ള കാവൽ നൽകുമാറാകട്ടെ എന്ന് പ്രത്യേകമായി ഈ സമയത്ത് ദ്വാ ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള വലിയ മുസീബത്തുകൾ സംഭവിക്കുമ്പോൾ സുന്നത്തുള്ളൊരു കാര്യമാണ് നാസിലത്തിൻ്റെ കൊനൂത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് നാസിലത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറങ്ങിയ മുസീബത്താണ് ആ മുസീബത്ത് ഉയർത്തിയിട്ട് ഉയർത്തിക്കിട്ടാൻ വേണ്ടിയുള്ള കൊനൂത്ത് അത് ഈ അഞ്ച് വക്കത്ത് നിസ്കാരത്തിലും സുന്നത്താണ് സാധാരണ നിലക്ക് സുബി നിസ്കാരത്തിലാണ് നമുക്ക് കൊനൂത്ത് സുന്നത്തുള്ളത് എന്നാൽ അഞ്ച് വക്കത്തിലും കൊനൂത്തോതൽ സുന്നത്താണ് അങ്ങനെ കൊനൂത്തോതുമ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ ഓതുന്ന കൊനൂത്ത് സുബി നിസ്കാരത്തിൽ ഓതുന്ന കൊനൂത്ത് ഓതി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അത് അസ്തൗഫുർക്ക് അത്തൂബു ഇലേക്ക് വരെ ഓതി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് പ്രത്യേകമായി ഈ രോഗം ഉയർന്നു കിട്ടാൻ വേണ്ടിയുള്ള ആ പ്രത്യേകമായി നടത്താവുന്നതാണ് അത് നടത്തിയില്ലെങ്കിലും കുനൂത്തോതിയ സുന്നത്ത് നേരത്തെ ഉള്ള കുനൂത്ത് കൊണ്ട് തന്നെ ലഭിക്കും ആ കുനൂത്തിൽ തന്നെ വക്നീ ഷെറമ കളയിദ് നീ തീരുമാനിച്ച ഷെറ് കാക്കണം എന്ന് പറയുന്ന വാചകം അടക്കം അതുപോലെ വല്ല നീ ഫീം തവല്ലയിദ് നീ എന്നെ ഏറ്റെടുക്കണം നീ ഏറ്റെടുത്ത ആളുകളോടുകൂടെ എന്നെയും ഏറ്റെടുക്കണം എന്ന വാചകം അതുപോലെ ആഫിനി ഫീമൻ ആഫൈദ് നീ സുഖം നൽകിയവരോടുകൂടെ എനിക്കും സുഖം നൽകണം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന വാചകങ്ങളെല്ലാം പ്രാർത്ഥനയുടെ അള്ളാഹു മഹദിനി ഫീമൻ ഹദീത്ത് മുതൽക്കുള്ള എല്ലാ വാചകങ്ങളും അത് ഫൈനൊക്കെ തക്കതി വരെയുള്ള വാചകങ്ങളെല്ലാം പ്രാർത്ഥനാ വാചകങ്ങളാണ് ആ വാചകങ്ങളുടെ പുറമെ നമുക്ക് അസ്തോഫർക്ക് വാത്തുബൂയിലേക്ക് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അള്ളാഹു മർഫ് അൻജമീൽ ബിലാദി വൽ ഇബാദിൽ വബാ വൽ അമ്രാദൽ മഹൂഫത്ത യാർബൽ ആലമീൻ തുടങ്ങിയ ദ്വാ അധികം നീട്ടാതെ ദ്വാ നടത്താവുന്നതാണ് ആ ദ്വായും കൂടി കഴിഞ്ഞ് പിന്നീട് സലാത്തി ചൊല്ലി നമ്മുടെ സ്യൂദിലേക്ക് പോകുന്നതാണ് അതിൻ്റെ ശരിയായ രൂപം എന്ന് ഈ സമയത്ത് ഉണർത്തുകയാണ് ചില ആളുകൾ ഫൈനൊക്കെ തക്കുതിയുടെ മുമ്പേ അത് വാനാത്തി പിന്നീട് ഫൈനൊക്കെ തക്കുതി ആക്കി അങ്ങനെ കൊണ്ടുവരുന്നതൊക്കെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത് സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ പുറമേ ഈ നാസിലത്തിൻ്റെ കുന്നു തോന്നുന്ന സമയത്ത് കൈ ഉയർത്തേണ്ടത് കൈ ഉയർത്തുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കയ്യിൻ്റെ പുറം ഭാഗമാണോ ആകാശത്തേക്ക് ഉയർത്തേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ അകഭാഗമാണോ എന്ന് പലരും സംശയങ്ങൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതേ നാസിലത്തിൻ്റെ കുനൂത്താകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം ഈ ഇറങ്ങിയ മുസീബത്ത് ഉയർത്തിക്കിട്ടലായതിനാൽ അതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം തന്നെ അങ്ങനെ ആയതിനാൽ അതിൻ്റെ ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെ കയ്യിൻ്റെ പുറം ഭാഗം ഉയർത്തിയാണ് ദ്വാ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നാണ് ഫിഖഹിൻ്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്ന് ഉണർത്തുകയാണ് സുബിഹിൻ്റെ കുനൂത്തിന് ഇത് ബാധകമല്ല സുബിഹിൻ്റെ കുനൂത്തിന് ആസിലത്തിൻ്റെ കുനൂത്തല്ല
വിവരണം എൻ്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്നാലും അത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെയാണ് കാരണം സുബിഹിൻ്റെ കുനൂത്ത് അതിനേക്കാൾ പ്രാധാന്യമുള്ള കുനൂത്താണ് അബ് അഹുദ് സുന്നത്തായ കുനൂത്താണ് ആ കുനൂത്തിൻ്റെ ദിനേനെ നമ്മൾ ഓതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് അത് കഴിഞ്ഞ് അതിൻ്റെ ശേഷം നാസിലത്തിൻ്റെ കുനൂത്ത് ഓതുമ്പോൾ കൈ നമുക്ക് കയ്യിൻ്റെ പുറം ഭാഗം മേൽപ്പോട്ടേക്ക് ഉയർത്തി കാണിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് എന്നുണർത്തുന്നു അള്ളാഹു സുബാനഹു താല എല്ലാ മുസീബത്തുകളിൽ നിന്നും ലോകത്തെ മുഴുവനും രക്ഷപ്പെടുത്തുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു സുബാനഹുത്ത നമ്മളെല്ലാവരെയും സാലിഹ്യങ്ങളിൽപ്പെടുത്തട്ടെ രോഗങ്ങൾ പലതും കാര വരാനുള്ള കാരണം അത് വ്യഭിചാരം അതുപോലെയുള്ള തെറ്റുകളാണ് കുറ്റങ്ങളാണ് എന്ന് ഹജീസുകൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അതിൻ്റെ പുറമെ ഈ ഇത്തരത്തിലുള്ള രോഗങ്ങൾ ബനു ഇസ്രായേൽ തുടങ്ങിയ മുൻഗാമികളായ ആളുകൾ ഫിറാഹുനിൻ്റെ ആളുകൾ അതുപോലെ തന്നെ ബനു ഇസ്രായേലിൽപ്പെട്ട ആളുകൾക്കൊക്കെ ഇത്തരത്തിലുള്ള രോഗങ്ങൾ കൊണ്ട് അള്ളാഹു താല ശിക്ഷിച്ചിരുന്നു എന്നും ഇമാം ബുഖാരി റിപ്പോർട്ട് ഹജീസിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ബഹുമാനപ്പെട്ട മൂസാ നബി അലി വസ്സലാത്തു വസ്സലാമിന് എതിരായി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ഒരുങ്ങിയ പണ്ഡിതനായിരുന്ന ബൽ അബു നുബാഹ് അദ്ദേഹം പിഴച്ചു പോയപ്പോൾ അവൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത ഒരു വിദ്യയായിരുന്നു ആ ബനു ഇസ്രായേലിനെ നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി സ്ത്രീകളെ രംഗത്തിറക്കുക എന്നത് അങ്ങനെ നല്ല ഭംഗിയുള്ള സ്ത്രീകളെ അണിയിപ്പിച്ച് തെറ്റായ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ബനു ഇസ്രായേലിന് പ്രചോദനം നൽകുന്ന വിധം കൊണ്ടുവന്ന് ഇറക്കിക്കൊടുത്ത് അവർ ആ തെറ്റ് നിർവഹിച്ചപ്പോൾ ഒരൊറ്റ ദിവസം തന്നെ ഒരു റിപ്പോർട്ടിൽ ഇരുപതിനായിരം ഒരു റിപ്പോർട്ടിൽ എഴുപതിനായിരം ആളുകളെ ഈ രോഗം കൊണ്ട് നശിപ്പിച്ചതായി ഇമാമി ബിൻ ഹജൽ അസ്ഖലാൻ റതി അള്ളാഹിൻ്റെ പോലുള്ള പണ്ഡിതന്മാർ രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ഫിറൌനിനെയും എൻ്റെ ആളുകളെയും ഇതുപോലെ ശിക്ഷിച്ചതായി ഹദീസുകളിലുണ്ട് അതുകൊണ്ട് യജമാനായ അള്ളാഹുവിനെ ധിക്കരിച്ച് ലോകത്തുള്ള ജനങ്ങൾ അക്രമ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുക വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും അതുപോലെ ധാരാളമായി തെറ്റുകൾ പ്രവർത്തിക്കുകയും വ്യഭിചാരം അതുപോലെ മദ്യപാനം അങ്ങനെ തുടങ്ങി ചൂഷണം അഴിമതി അനീതി തുടങ്ങിയ എന്തെല്ലാം തെറ്റുകളുണ്ടോ ആ തെറ്റുകളൊക്കെ സമൂഹം നിർവഹിക്കുമ്പോൾ തെറ്റുകൾക്ക് ശിക്ഷയായി പലപ്പോഴും ഇത്തരം രോഗങ്ങൾ വരും എന്ന് ഹരീസുകൾ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അത്തരം രോഗങ്ങൾ അത് ഈമാനും തക്വയുമുള്ള ആളുകൾക്ക് സംഭവിക്കുമ്പോൾ അവർക്കത് ഷഹീദായി മരിക്കാനുള്ള കാര്യമായി അവർക്ക് റഹ്മത്തായും അള്ളാഹു താല അത് സംഭവിപ്പിക്കും എന്നതും നമുക്ക് ഹരീസിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും ഹരീസിൽ അത് വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് രോഗം വന്ന് മരിച്ചവരൊക്കെ അവർ ശിക്ഷിക്കപ്പെടുകയാണ് എന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് അത് മോമിനിയങ്ങൾ മുത്തക്കൈങ്ങൾക്ക് അത് ഷഹീദായി മരിക്കാനുള്ളതാണ് ഷഹീദിൻ്റെ സ്ഥാനം ലഭ്യമാക്കുന്നതാണ് അതേസമയത്ത് അല്ലാത്തവർക്ക് അത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള ശിക്ഷയായിരിക്കും അതിനാൽ നമ്മൾ തെറ്റുകളിൽ നിന്ന് മാറി നിന്ന് തെക്കുവയോടുകൂടി ഭക്തിയോടുകൂടി വിശ്വാസം മുറുകപ്പിടിച്ച് അള്ളാഹുവിൻ്റെ മേൽ തവക്കുലാക്കി ജീവിക്കുകയും അള്ളാഹുവിനോട് ധാരാളമായി കരഞ്ഞു പറഞ്ഞ് ഈ രോഗം അതുപോലുള്ള എല്ലാ മുസീബത്തുകളും അള്ളാഹു ഉയർത്തിത്തരാൻ വേണ്ടി കരഞ്ഞു പറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കുകയുമാണ് വേണ്ടത് എന്ന് ഈ സമയത്ത് പ്രത്യേകമായി ഉണർത്തുന്നു അർഹമുറാഹിമിനായ റബ്ബ് എല്ലാ മുസീബത്തുകളിൽ നിന്നും എല്ലാ ജനങ്ങളെയും അള്ളാഹു രക്ഷപ്പെടുത്തുമാറാകട്ടെ ലോകത്തുള്ള മുഴുവൻ ജനങ്ങളെയും ഒരുപോലെ ഒരേ ബാപ്പ ഉമ്മയുടെ മക്കളായി കാണുന്ന ആശയവും ആദർശവുമാണ് ഖുർആൻ നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചത് യാ ഈ ഹന്നാസ് ഇന്ന ഹലഖനാക്കും ഇന്തക്കരിൻ വൗംസ ഓ ജനങ്ങളെ നിങ്ങളെ എല്ലാവരെയും ഒരേ ബാപ്പ ഉമ്മയുടെ മക്കളായിട്ടാണ് സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞ് എല്ലാ ജനങ്ങളെയും ഒരേ അച്ഛനമ്മമാരുടെ മക്കളായിട്ടാണ് നമുക്ക് ഖുർആൻ പരിചയപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് ഒരു യഥാർത്ഥ മുസ്ലിം എന്ന് പറയുന്നാൽ മുസ്ലിമു മൻസലിമൻ നാസുമിൻ ലിസാനി വരിഹി അവൻ്റെ നാവ് കൊണ്ടോ കൈ കൊണ്ടോ ആരെയും ഒരു മനുഷ്യരെയും ശല്യം ചെയ്യാത്തവൻ എന്നാണല്ലോ ഒരു യഥാർത്ഥ മുസ്ലിമിൻ്റെ നബിസലാഹ് നിങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുത്തി അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ വാക്ക് കൊണ്ടോ നമ്മുടെ പ്രവർത്തനം കൊണ്ടോ നമ്മുടെ അശ്രദ്ധ കൊണ്ടോ നമ്മളെ അവഗണിക്കൽ കൊണ്ടോ മറ്റൊരാൾക്ക് ശല്യമുണ്ടാകരുത് എന്ന നല്ല ബോധം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉടനീളം നമുക്കുണ്ടാകണം ഈ രോഗത്തിൻ്റെ വിഷയത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ചും ഉണ്ടാകണം എന്ന് മുസ്ലിം സമുദായത്തോട് മൊത്തത്തിൽ തന്നെ ഈ സമയത്ത് ഉണർത്തുകയാണ് അർഹമർ റാഹിമിനായ റബ്ബ് ഈ പാവപ്പെട്ട എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും നമുക്കെല്ലാവർക്കും എല്ലാ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളും അള്ളാഹു മാപ്പ് നൽകട്ടെ അലഹമുല്ലാഹി റബ്ബുൽ ആലമീൻ അ
لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا هو الواحد الأحد الصمد الفرد الذي لم يلد ولم يولد ولم يقل له كفوا أحد يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام هذا ذلنا ظاهر بين يديك وحالنا لا يخفى عليك أمرتنا فتركنا ونهيتنا فارتقبنا لا يسعنا إلا مغفرتك وعفوك يا غفور يا عفو يا كريم أرحم الراحم إلى رب لنقل جيب ذاتك നീ കൽപ്പിച്ചത് എന്ത് ഒഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ടോ നീ വിരോധിച്ചത് എന്ത് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഞങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും സർവ്വജനങ്ങൾക്കും നീ മാപ്പ് നൽകണം റഹ്മാനെ അർഹമുർ റാഹിമിനായ റബ്ബേ ഞങ്ങൾക്കാർക്കും ഞങ്ങളുടെ നാടുകൾക്കും നീ മുസീബ തറക്കരുത് റഹ്മാനെ ഞങ്ങൾ ആര് ഏത് നാട്ടിൽ ജീവിക്കുന്നവരാണെങ്കിലും എല്ലാ ജനങ്ങൾക്കും ഈ ഇറക്കിയ മുസീബത്തിന് നീ ഉയർത്തിത്തരണം റഹ്മാനെ ഈ രോഗം കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ നാടുകളൊന്നും നീ നശിപ്പിക്കരുത് റഹ്മാനെ അർഹമുർ റാഹിമിലായ റബ്ബേ സ്വന്തം കുടുംബവും നാടും വീടും വിട്ട് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ പോയി തൊഴിലെടുക്കുന്നവരും അധ്വാനിക്കുന്നവരും ബിസിനസ് നടത്തുന്നവരും അവിടെ കുടുംബ ജീവിതം നയിക്കുന്നവരും അവരെല്ലാം ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൻ്റെ സ്വത്താണ് ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലുള്ള സർവ്വ പുരോഗതികൾക്കും അവർ നിമിത്തമാണ് അള്ളാഹുവെ അവർക്കൊന്നും ഒരു പ്രയാസവും ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലും അവിടെയും ഒരു സ്ഥലത്തും ഒരാൾക്കും നീ നൽകരുത് റഹ്മാനെ ഏത് പ്രതിസന്ധികളുണ്ടോ പ്രയാസങ്ങളുണ്ടോ അതൊക്കെ നീ തന്നെ പരിഹരിച്ചു തരണം റഹ്മാനെ അർഹമുർ റാഹിമിനായ റബ്ബെ നിനക്ക് ഇബാധത്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട പള്ളികളിൽ ഇബാധത്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥ വരെ ഞങ്ങൾക്ക് വന്നു പോയി അതുപോലെ അറം ഷെരീഫിൻ്റെ അടുക്കൽ പോലും തവാഫ് ചെയ്യാൻ പോലും പറ്റാത്ത പ്രയാസം വന്നു പോയി ഇതെല്ലാം ഞങ്ങളിൽ നിന്നുണ്ടായ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളുടെ കാരണത്താലാണെന്ന് ഞങ്ങൾ സമ്മതിക്കുന്നു ഈ ഞങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും മാപ്പ് നൽകണം റഹ്മാനെ തക്വയിൽ അധിഷ്ഠിതമായി ജീവിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം തരണം റഹ്മാനെ ഞങ്ങളുടെ തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ മാപ്പാക്കി നീ ഇറക്കിയ ഈ രോഗം നീ തന്നെ ഉയർത്തിക്കളയണം റഹ്മാനെ സർവ്വ ജനങ്ങൾക്കും നീ ആഫിയത്ത് നൽകണം റഹ്മാനെ സലാമത്ത് നൽകണം റഹ്മാനെ ഐ സി എഫിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി സഹകരിക്കുന്ന അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ഞങ്ങളെ സ്ഥാപനങ്ങളോട് സഹകരിക്കുന്നവർക്കും അഖിൽ സുന്നത്തി വൽ ജമായത്തിൻ്റെ സുന്നത്ത് ജമായത്തിൻ്റെ ഏത് സംഘടനകളോട് സഹായിക്കുന്നവർക്കും പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്കും അതിനോട് സഹകരിക്കുന്നവർക്കും ഞങ്ങളെ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അധ്വാനിക്കുന്നവർക്കും പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്കും ഞങ്ങൾക്കും നിൻ്റെ പൊരുത്തത്തിൽ ദീർഘായുസും ആഫിയത്തും തൗഫീഖും ഐശ്വര്യവും നീ ഏറ്റിത്തരണം റഹ്മാനെ സർവ്വ മുസീബത്തുകളിൽ നിന്നും കാവൽ നൽകണം റഹ്മാനെ അവസാനം ആ കിബത്ത് നന്നാക്കി മരിപ്പിച്ച് സാലിഹീങ്ങളെ കൂടെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടണം റഹ്മാനെ ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഏത് കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഏത് ഉദ്ദേശങ്ങൾ പൂർത്തീകരിച്ച് കിട്ടേണ്ടതുണ്ടോ ഞങ്ങളെ സ്വന്തം കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും ഞങ്ങളെ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും സംഘടനകളുടെയും കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും എല്ലാ ഹൈറായ ഉദ്ദേശങ്ങളും നീ നിറവേറ്റിത്തരണം റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവെ നിൻ്റെ ദീനിൻ്റെ ഇൽമ് പഠിക്കുകയും സാംസ്കാരികമായി ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഹാദിയയുടെ വിദ്യാർത്ഥിനികൾക്കും അതുപോലെ അവർക്ക് ക്ലാസ് എടുത്തു കൊടുക്കുന്നവർക്കും അത് സംഘടിപ്പിക്കുന്നവർക്കും അതുപോലെ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും നീ ഹൈറും ബർക്കത്തും തൗഫീഖും വർദ്ധിപ്പിക്കണം റഹ്മാനെ അതുപോലെ ഞങ്ങളെ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പഠിക്കുന്ന എല്ലാ മക്കൾക്കും അവരുടെ പരീക്ഷകളിലും അവരുടെ പഠനങ്ങളിലും എല്ലാം നീ ഹൈർ വർദ്ധിപ്പിക്കണം റഹ്മാനെ അവസാനം ആ കിബത്ത് നന്നാക്കി മരിപ്പിച്ച് സാലിഹീങ്ങളെ കൂടെ ഞങ്ങളെ നീ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടണം റഹ്മാനെ പ്രവാസികളിലും അല്ലാത്തവരിൽ ഞങ്ങളെ വിട്ടുപിരിഞ്ഞ് പോയ ആരെല്ലാം ഉണ്ടോ അവരുടെ എല്ലാം കബറിൽ നീ സന്തോഷം നൽകണം റഹ്മാനെ ഞങ്ങളെയും അവരെയും നീ സ്വർഗത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടണം റഹ്മാനെ റബ്ബന തഖബൽ മിന്ന ഇന്ന കാന്ത സമയ ഉൽ അലീം വത്തുബ് അലൈന ഇന്നക അന്ത തവാബുർ റഹീം ആമീൻ ബി റഹ്മതിക യാ അർഹമർ റാഹിമീൻ وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وعاله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين اي سي اف ان نيداكل ابيرتي جانسرچ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച സൂറത്തുൽ കഫ് 3 പ്രാവശ്യം ഓദി 
എന്ന് കേട്ടു സന്തോഷം സൂറത്തുൽ കഫി എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചയും രാവും പകലും ചുരുങ്ങിയത് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം മുതൽ സുന്നത്തുണ്ട് അത് വലിയ കാവൽ ദജാലിൻ്റെ സെറിലിന് വരെ കാവൽ കിട്ടുന്ന സൂറത്താണ് എന്ന് നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് അതിൻ്റെ പുറമേ ഇൻഷാള്ള അടുത്ത ആഴ്ച ഐ സി എഫിൻ്റെ നേതാക്കൾ നാരിയത്ത് സലാത്ത് വെല്ലാൻ വേണ്ടി നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് അറിയാൻ സാധിച്ചു നാരിയത്ത് സലാത്ത് വലിയ ഫലമുള്ള സലാത്താണ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം തങ്ങളെ പേരുള്ള സലാത്തും സലാമും അതിൻ്റെ പുറമെ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം തങ്ങളുടെ മധുഹം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന വലിയ മഹത്വമുള്ള സലാത്താണ് വലിയ ഫലമുള്ള സലാത്താണ് നാരിയത്ത് സലാത്ത് അത് ചൊല്ലാൻ വേണ്ടി നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞു സന്തോഷം എല്ലാവരും അത് പങ്കെടുത്ത് ചൊല്ലാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കണം നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സമയങ്ങൾ നമുക്ക് ആഹ്രത്തിലും ദുന്യാവിലും എല്ലാ കാര്യവും ലഭിക്കാനുള്ള അമലുകളാണ് സലാത്തും ദിക്രും ഒക്കെ അതൊക്കെ നമ്മൾ പതിവാക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കണം അത് പതിവാക്കാൻ ഭാഗ്യം ലഭിക്കുന്നവർ അവർ ആശംസ അർപ്പിക്കപ്പെടേണ്ടവരാണ് അവർ ഭാഗ്യവാന്മാരാണ് ഈ പാവപ്പെട്ട എനിക്കും നല്ല കാര്യങ്ങൾക്ക് തോഫിയത്ത് ലഭിക്കാൻ എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്ന് വസൂയത്ത് ചെയ്ത് എൻ്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തുന്നു വാഹൃദാവാനാൻ അലഹമുല്ലാ ഹിറബുൽ ആലമീൻ അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തുല്ലാഹി വബർക്കാത്തു